உலகில் நிலைக்கும் என்ற கனவில் குழுமங்களால் பிரிந்திருந்தாலும் தமிழ் மொழியால் ஒன்றிணைந்திருக்கும் தமிழ் உள்ளங்களுக்கு என் முதன்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு குழு விவாதம் அதாவது மனித வள சட்டங்களை கடைபிடிப்பது சாத்தியமா சவாலா இப்போ வரைக்கும் இது சவாலாக இருக்கும் ஆனால் இந்த விவாதத்துக்கு அப்புறம் அது சாத்தியமாகும்னு நம்புகிறேன் இது முதல்ல பேசக்கூடிய பேச்சாளர் இவர் நாமக்கல்லில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தன் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதார இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு தொழிலாளர் மேலாண்மையில் முதுகலை பட்டம் இவர் பணியாற்றிய நிறுவனங்களுள் சில டெனக்கோ ஆட்டோமேஷன் வெங்கடேஸ்வர ஆச்சரிஸ் எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தற்போது எட்டு ஆண்டுகளாக ஆப்டெக் நிறுவனத்தில் ஜென்ரல் மேனேஜராக இருந்து வருகிறார் தன்னுடைய எதிகை மோனை பேச்சால் ஓசூர் என்ஹெச்ஆடி சாப்டரை கட்டி போட்டவர் ஓசூரில் தனக்கே உரித்த நன்றி உரைக்கு இவருக்கு ஒரு ரசிகர் பற்றாலமே உண்டு மணிவனன் சாரை மேடை கலைகிறேன் அடுத்து நான் கூப்பிட போகும் பேச்சாளர் டாக்டர் அமல்தாஸ் டேரக்டர் எச் ஆர் டெம்பிள் பிரிவிஷன் மெட்டல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த மனிதவள மாநாட்டை நடத்துவதற்காக தன்னுடைய ஆத்மா பவுண்டேஷன் மூலம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருப்பவர் அடுத்த பேச்சாளர் திரு முரளிதரன் அவர்கள் படிப்பு எம்பிஏ எம்எச்ஆர்எம் எல்எல்பி அதாவது மனித வளத்துக்கு துறையான துறைக்கு தேவையான எல்லா படிப்பையும் படித்து தேர்ச்சி பெற்றவர் ஆட்கள் சேர்ப்பு தொழிலாளர்கள் இடத்தில் அமைதியை உருவாக்குவதற்காக இவர் செம்மையான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அடுத்த பேச்சாளர் திரு ஜி ராஜசேகரன் அவர்கள் விபி சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கரஸ்பாண்ட் எஸ் எம் ஏ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஜி எம் மாலை முரசு மாலை முரசில் இவர் ட்ரெயினியாக வேலைக்கு சேர்ந்து ஜென்ரல் மேனேஜர் லெவலுக்கு உயர்ந்திருக்கிறார் என்றார் அதோடைய அவருடைய கடின உழைப்பை காட்டுகிறது எஸ் எம் ஏ எஜுகேஷன் நிறுவனங்கள் மூலம் தரமான கல்வியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் மேலும் அவர் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் விபியாகவும் இருக்கிறார் இப்போது இந்த விவாதத்தின் நெறியாளரை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் திருச்சி மாவட்டம் தால்மியாபுரத்தில் தன் பள்ளி படிப்பை முடித்து பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்டில் இளங்கலை பட்டம் சமூக அறிவியலில் மாஸ்டர் பட்டம் பெங்களூர் சட்டக் கல்லூரியில் லேபர்லா மன்னன்மண்டம் சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டியில் எம்பிஏ அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் எம்பில் தற்போது பாரதிராசன் பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டரேட் ஆராய்ச்சியை தொடங்கி கொண்டிருக்கிறார் இவர் மனித வளத்துறைக்கு ஆற்றி உள்ள சாதனைகள் பல அதற்கு துணை நின்ற நிறுவனங்களும் சில ஏபிசி கேட்ரு பில்லர் அதித்த பிர்லா டிசிஎஸ் இவர் என்ஹெச்ஆடியில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு காலடி எடுத்து வைத்தது முதல் இன்று வரை யாராலும் நேர்த்து கூட பார்க்க முடியாத பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொடுத்திருக்கிறார் என்ஹெச்ஆடியின் குடும்பங்களை ஒன்றிற்கு நினைத்தார் குடும்ப தின விழாவை வழியாக பல நிறுவனங்களுக்கு இடையே நல்லுறவை ஏற்படுத்தினார் கிரிக்கெட் போட்டியின் வழியாக குழந்தைகளை குதூகலப்படுத்தினார் பிளைங் எலிபன்ஸ் நிகழ்ச்சியின் வழியாக இந்த பெருமைகளுக்கெல்லாம் உரிய திரு இசைல் இன்பராஜ் அவர்களை மேடை கலைகிறேன் நன்றி எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கம் இந்த உலகில் மாறாதது எது மாறாதது எது மாற்றம் நிலை மாறும் உலகில் நிலைக்கும் எந்த கனவே நிலை மாறும் உலகில் நிலைக்கும் எந்த கனவே வாழும் மனித ஜாதி இதில் வாழ்வதில்லை நீதி வாழும் மனித ஜாதி இதில் வாழ்வதில்லை நீதி நிலை மாறும் உலகில் நிலைக்கும் எந்த கனவே கொஞ்சம் சோகமான பாடலா இருந்தாலும் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை சொல்லியிருக்கு இந்த பாட்டு இந்த தத்துவம் வாழ்க்கைக்கு பொருந்துவதை விட சட்டத்துக்கு மிக அதிகமாக பொருந்தும் சட்டம் நிலையானது அல்ல சோ அதனால் சட்டங்கள் சாத்தியமா சவாலா இந்த கேள்விக்கு இது பதில் தேடும் அவை அல்ல பாட்டு படியாச்சு ஒரு சின்ன கதை சொல்லலாமா எது சரி எது நியாயம் எது அநியாயம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அங்க என்ன சொன்னாரு மேல யாரு அடுத்தவங்க வயிற்றுல அடிச்சா அநியாயம் அப்புறம் மக்கள் கஷ்டப்பட்டா அநியாயம் அப்புறம் தவறான தீர்ப்பு சொன்னா அநியாயம் நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்சா நியாயம் ஓகே இந்த கதையில ஒரு குரு எங்க என்னோட குரு இருக்காரா லூயிஸ் பாபு சார் இந்த கதையில ஒரு குரு இருக்காரு அந்த குரு அவசரமா கிளம்பி வெளியில போறதுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாரு புஷ்ப விமானத்துக்கு போயிட்டு இருக்காரு அப்ப அவரோட சிஷியர்கள் ஒரு நாலு பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு நேரா போய் குரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் என்ன நியாயம் அநியாயம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அவருக்கு டைம் இல்லை குரு அவரும் நிறைய டிராவல் வெளிநாட்டுக்கே டிராவல் பண்ணுவோம் அவ்வளவு இந்தியாவில் இருக்க நேரம் கம்மி போல இருக்கு அந்த குருவும் புஷ்ப விமானத்தில் ஏறிட்டாரு பசங்களை நீங்களும் வாப்பா நான் சொல்லிட்டே போறேன் கேட்டுட்டே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு போற வழியில புஷ்ப விமானத்தில இருந்து மேலே இருந்து பார்த்தா ஒரு அழகான ஒரு சிங்கம் கம்பீரமான ஒரு சிங்கம் அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு அந்த குட்டியெல்லாம் அழகழகா சிங்கம் கூட குட்டியில ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்லையா சிங்க குட்டிகள் அப்படியே பாக்குறாங்க அழகா இருக்கு அந்த சிங்கத்தெல்லாம் பாருங்களேன் அப்படின்னாரு பாத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது பக்கத்துல இன்னொரு மான் 
மான் நாளே அழகு தானே மான் அதோட குட்டிகளோட ரொம்ப அழகா விளையாடிட்டு அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு சிங்கம் பார்த்துச்சு குழந்தைகளோட விளையாடுறதை பார்த்துட்டு மானை பார்த்தது என்ன பண்ணும் ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன் இல்லையா சிங்கம் அடிச்சது மானை அடிச்சு மானை பிச்சு குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விட்டது சாப்பாடு சிங்கத்தோட குழந்தைகள் ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிட்டாங்க ஆனா மானோட குட்டிகள் அம்மா காணான் கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அதை காமிச்சு கேட்கிறார் குரு நாலு பேரையும் இதுல எது நியாயம் அநியாயம் நீங்க சொல்லுங்க தப்பான பதில சொன்னீங்கன்னா இந்த புஷ்பகமான உங்களுக்கு கீழே தள்ளிடுறாரு முதல்ல ஒருத்தர் வராரு சிஷியர் மனசு கேட்கல ரொம்ப இறக்க மனசு பார்த்தாரு சார் எப்படி நீங்க வந்து ஒரு இத்தனை குழந்தைகளை விட்டுட்டு அந்த மான் இறந்துச்சு சிங்கம் செஞ்சது ரொம்ப அநியாயம் தப்பான விடை தள்ளிவிட்டுச்சு புஷ்ப விமானம் ரெண்டாவது அவள சொல்றான் அவன் சொல்றான் இல்ல இல்ல சிங்கம் செஞ்சது நியாயம் அது குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துதான் ஆகணும் இயற்கை நீதிப்படி அது நடந்தாக வேண்டியது ஒன்று அதுவும் தப்பு கீழே வந்து தள்ளிவிட்டுச்சு மூன்றாவதா ஒருத்த வரா யார் மேலையும் தப்பு இல்லைண்ணா யார் மேலையும் தப்பு இல்லைண்ணா அவனையும் இங்க தள்ளிடுச்சு நாலாவது அவரவன் என்ன சொல்லியிருப்பான் அவன் சொன்ன விடை தான் சரி என்ன சொல்லியிருப்பான் புரியலையா தெரியாதுன்னு சொன்னான் ஏன் தெரியாதுன்னு சொன்னான்னா நான் அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்க அந்த மானும் கிடையாது அந்த சந்தோஷத்தை அணிக்க நான் சிங்கமும் கிடையாது நான் மனிதன் என்னால் அந்த கண்ணோட்டத்தில் அவர்கள் மனநிலையில் என்ன இருக்கு எனக்கு தெரியாது அதனால நான் வந்து அவன் சொன்ன விடையா சரியா இருந்தது அதுபோல அதை தீர்ப்பு கூட சொல்ல முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியாத விஷயத்தில் நான் எப்படி சரி நியாயம் அநியாயம் தீர்ப்பு எப்படி சொல்றது அந்த மாதிரி சட்டங்கள் சவாலா சாத்தியமாங்கிறதுல நிறைய பேர் கேட்டாங்க இது இப்படி வச்சிருக்கீங்களே இது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச பட்டிமன்றம் தானே இது எதுக்கு இப்படி பட்டிமன்ற விவாதம் மேடைங்க சொன்னேன் அப்ப என்ன சொல்ல போறீங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது சட்டங்கள் சாத்தியமா சவாலாங்கிறது எனக்கும் தெரியாது அதனால நான் தீர்ப்பு சொல்ல போறது இல்லை ஒரு மாடரேட்டர் நெறியாளராக நான் இருக்க போறேன் ஏன்னா இங்க வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஜாம்பவான்லாம் இருக்காங்க அடிஷனல் கமிஷன் ஆஃப் லேபர் ரிட்டையர்ட் அவருக்கு முன்னாடி நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸை பற்றி என்ன பேசுறது நடராஜன் சார் இருக்காரு ஒசூர்லேருந்து ஆல் தவி பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்காரு சட்டத்தை கரைச்சி குடிச்சவர் ஜோசப் ராஜ் ஐஓசியில இருந்திருக்காரு சதீஷ் கார்பரேட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற சதீஷ் இருக்காரு சட்டத்தை கரைச்சி குடிச்சவர் அமைதியாக இருக்கார் சதீஷ் ஓகே ஸோ இப்படி பலர் சட்டத்தை நிறைய கரைச்சி கொடுத்து நிறைய பேர் இருப்பீங்க நம்ம சட்டத்தை பற்றி பேசுனாலே நிறைய விவாதங்கள் தான் அதிகமாகும் அதனால சட்டங்கள் சாத்தியமா சவால் அப்படிங்கிறது எல்லோருக்கும் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கும் அதனால இதை கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக நம்மளோட ஈடுபாடுகளை ஒன்றாக இணைத்து இதை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு வேலையை செஞ்சா செய்ய விட மாட்டேங்கிறாங்க போன முறை மாநாடு நடத்தணும் சில உண்மைகளை சொல்லணும் சகாயம் ஐஏஎஸ் தான் சீஃப் கெஸ்டா வந்தார் வந்து முடிச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி வெளியில போறாரு உடனே எங்க ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு போனு இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து என்ன வந்து பேசினாரு சிடி கொடுக்க முடியுமா யாரோ ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நேர்மையான ஒன்று பேர் எடுத்தவர் கோர்ட்டு பாரா பாராட்டப்பட்டவர் எம்எஸ்டபிள் படித்தவர் என்ன பேசினார் சிடி கொடுங்க என்ன நடந்தது என்ன பேசினார் எதுக்கு வந்தார் அடுத்து எங்கே போகிறார் அவ்வளோ கேட்குறாங்க ஆனால் இங்கே ஒருத்தர் நூறு ரவுடியை வச்சு கேக்கு வெட்டினார் கேக்கு வெட்டினதையும் பிடிச்சாங்க பிடிச்சிட்டு பதிமூணு நாளில் திரும்ப ஆளை காணான்றாங்க அவருக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வேலை செய்யக்கூடாதா ஐயா இந்த ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு தான் கேலை செய்யணுமா இன்னொரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நம்ம கல்லூரியில் மிஸ்ஸில் படித்தவர் அவரையும் வேலை செய்கிறத விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றமே நீதிமன்றமே சொல்லுது ஸோ இது வேலை செய்கிறது சரியா வேலை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லுது சரியா பஸ்ல எத்தனை பேர் சார் ஏறலாம் ஒரு பஸ்ல எத்தனை பேர் கெப்பாசிட்டி எத்தனை பேர் ஏறலாம் சட்டப்படி மோட்டார் வாகன சட்டப்படி ஐம்பத்தாறு எத்தனை பஸ்ல சார் ஐம்பத்தாறு பேர் மட்டும் போறாங்க அங்கே சட்டம் சாத்தியமாக இருக்கிறதா ஆட்டோவில் மீட்டர் வைக்கணும்னு சட்டம் சொல்லுதா ஏதாவது ஒரு ஆட்டோ மீட்டர் ஓடுற ஆட்டோ வச்ச மீட்டர் நான் மதுரையில் நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல இல்ல இல்ல அங்கே சட்டம் சாத்தியமாயிட்டா சில சமயத்தில் சட்டம் சட்டம் மாதிரியே இருக்கும் எப்படி இருக்கும் சட்டம் சட்டம் மாதிரியே இருக்கும் நம்ம லோக்பால் பில் வந்திருக்குல்ல அது சட்டம் மாதிரியே அது ஆனா லோக்பால் பில் கேள்விப்பட்டீங்களா ரீசெண்டா ஆனா அந்த லோக்பால் பில்ல டெண்டர் சம்பந்தப்பட்டது டிரான்ஸ்பர் சம்பந்தப்பட்ட சேர்க்கக்கூடாதான் ஒரு அரசாங்கத்தில் டெண்டரும் டிரான்ஸ்பரையும் சேர்க்கலன்னா அப்புறம் எங்கெங்க ஊழல் பிடிக்க முடியும் இல்லையா சோ அது சட்டம் மாதிரியே ஆனா சட்டம் யாருமே அதில் மாட்ட முடியாத அளவுக்கு ஒரு சட்டம் நீங்க எந்த கான்ட்ராக்ட் லேபர் ஆக்ட் ஒன்று பாருங்க கான்ட்ராக்ட் லேபர் ஆக்ட் வயலேட் பண்ணாம என்கேஜ் பண்ற கம்பெனி எத்தனை கம்பெனி வயலேட் பண்ணாம ஒ
அழகா செக்ஷன் டென்ல வந்து எந்தெந்த சட்டங்கள் வந்து எந்தெந்த வேலைகளை கான்ட்ராக்ட்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்பு வெளியிட்டா தான் நடக்கும் அறிவிப்பு வெளியிட்ட ஒரே ஒரு மாநிலம் ஆந்திர மாநிலம் தான் அப்ப ஒரு ரெண்டு மாநிலத்துக்கு சேர்த்து முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு பண்ணாரு அதுல எல்லா சர்வீஸையும் கவர் பண்ணிட்டாரு அதனால அங்க வந்து அதுல எக்ஸப்ஷனுக்கு வேலை இல்லாம போயிடுச்சு எம்ப்ளாயினா யாருங்க வாட் இஸ் எம்ப்ளாயி சம்பளம் வாங்குற ஆள் வேலை செஞ்சு சம்பளம் வாங்குறோம் ஆ சூப்பர் நம்ம சட்டங்களோட ஒரு சிறப்பு தொழிலாளர் சட்டங்களோட ஒரு சிறப்பு உங்களுக்கு தெரியுமா குறைஞ்சபட்சம் எழுபதுக்கும் அதிகமான தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் இருக்கு எந்த சட்டமுமே வேலை செஞ்சுதான் சம்பளம் வாங்கணும்னு சொல்லவே கிடையாது நீங்க போய் எடுத்து திரும்ப நாளும் படிச்சு பாருங்க ஒரு சட்டம் கூட வேலை செய்துதான் சம்பளம் வாங்கணும்னு சொல்லவே இல்லை வேலைக்கு போய் சம்பளம் வாங்கணும்னு தான் சொல்லுது வேலைக்கு போறதுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இருக்கா பாக்குறோம்ல நம்ம நிறைய சோ அப்படிப்பட்ட சட்டங்களை தான் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் அதே சட்டம் அதே குற்றம் மைக்கேல் டி குன்ஹா பார்வையில குற்றமாக தெரிந்தது தண்டனை கொடுத்தார் நாலு வருஷம் ஃபைன் போட்டார் நூறு கோடி அப்படியே அதே இதில் அவருக்கு மேல இருக்க ஒரு குமாரசாமின்னு ஒரு ஜட்ஜ் இருந்தார் ஜஸ்டிஸ் அது தப்பு இல்லைன்ட்டாரு தப்பே இல்லைன்னாரு சமுதாயத்தில் கண்ணில் எல்லாருக்கும் யாரு தப்பு பண்றாங்க யாரு தப்பு பண்ணல நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்ப சட்டம் எங்க இருக்கு எது சரி எங்க அதுக்கு பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் போன பிறகு ஆமா தப்பு நடந்திருக்குன்னாங்க எல்லாருமே சட்டம் படித்தவங்க எல்லாரும் வக்கீல் எல்லாரும் தேர்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் தீர்ப்புகள் வேறு மாதிரியாக இருக்கின்றன எப்படி சட்டப்படி சரியான சில விஷயங்கள் நியாயப்படி சரியா இருக்காது எனக்கு இதில் ஒரு அனுபவம் என்னென்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருடைய கொரியன் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சார் நான் இப்போ ஓசூரில் இருந்தப்போ நண்பர் அங்கேருந்து நண்பருடைய கம்பெனியில் எம்டி வந்து பெங்களூருக்கு வீக்கெண்டுக்கு பார்ட்டிக்கு போயிட்டு கொரியன் அவர் கொரியன் சீவல் யா வரும்பொழுது கொஞ்சம் ஒரு எட்டு பேர் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்துட்டார் கர்நாடகாவில் வாங்கிட்டு வந்தோடனே கிருஷ்ணகிரி செக் போஸ்டில் பிடிச்சிட்டாங்க எட்டு பேர் பாட்டில் கிருஷ்ணகிரி செக் போஸ்டில் பிடிச்சோடனே அதுக்கு பெனல்ட்டி எவ்வளவு தண்டம் எவ்வளவு நீங்கள் யார் அது யார் அது அனுபவம் வசுது எட்டு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் எப்படி காரில் வெளி லிக்கரை கடத்தினா காரோட வேல்யூக்கு பெனால்ட்டி வரும் கடத்துற பொருளுக்கு அங்கே வேல்யூ இல்லை லிக்கரை கடத்தும் போது அந்த எந்த காரு சிஇஓ கொரியன் கார் சாதாரண காரில் போயிருப்பாரு காரோட வேல்யூல பர்சன்டேஜ் அப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்களாம் இது அவருக்கு தெரியாது வெளிநாட்டிலே வந்திருக்காரு அவர் என்ன நினைச்சாரு கர்நாடகாங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டு இந்தியாவில் இருக்கு தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டேட்டு அங்கிருந்து பேர் வாங்கிட்டு போறது தப்பாங்கிற கண்ணோட்டத்தில் அவர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறார் ஸோ சட்டங்கள் அறியாமல் இருக்கிறதும் பிரச்சனை இக்னரன்ஸ் யா இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கூஸ் ஆர்ட் அப்படிங்குவார் நிறைய லேட்டின் ஃப்ரைஸ் நிறைய சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ராஜு ஆறுமுகம் சட்டத்தை தெரியாமல் இருக்கிறது என்னைக்குமே வந்து நியாயப்படுத்த முடியாது இடதுபுறமாக செல்ல வேண்டும் என்பது சட்ட விதி நாளைக்கு நான் எனக்கு தெரியாது சார் நான் இடதுபுறமாக போகக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னோம்னா அப்படி தப்பிக்க முடியாது பொதுமக்களுக்கு அப்படிங்கிறப்ப சட்டத்தை உள்ளே ஆண்டு கொண்டிருக்கிற உள்ளே நாம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறோம் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நமக்கு எந்த அளவுக்கு தெரிய வேண்டும் உங்களை நிறைய பேருக்கு சட்ட வல்லுநர் இருப்பாங்க அதில் ஒரு சிலரை மட்டும் இங்கே தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் எனக்கு இந்த பதவி நார்மலாக வந்து நான் தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆரம்பித்தவே நான் எடுத்த எனக்கு கொள்கை முடிவு வந்து நான் எந்த ப்ரோக்ராமும் நடத்தக்கூடாது ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்து ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமாவது நான் வந்து பார்ட்டிசிபென்ட் ஆகிருக்கணும் பங்களிப்பாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ நண்பர் வரதன் சார் தான் இனிஷியலாக அதை பண்ணுறதா இருந்தது அவர் கொஞ்சம் இல்லை நான் பண்ணணும்னு கேட்டதுனால நான் வந்து மற்ற நண்பர்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டதுனால நான் இந்த அவையில் வந்து நடுவரும் சொல்ல முடியாது நெறியாளராக இருக்க விழைகிறேன் தீர்ப்புகள் வந்து இதில் தீர்ப்பு சொல்ல போகிறதில்ல ஆனால் நெறிமுறைப்படுத்துவதில் இருப்பது எனக்கு வந்து தனிப்பட்ட அதிகாரம் இருக்கிறது எப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ரீசெண்டாக எனக்கு ப்ரெசிடென்ட் பண்ணியிருக்கார் ஜட்ஜ்மெண்ட் சார் உண்மை நடந்தது பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் கொஸ்டின் வந்துச்சு அவர் மேலே ஒருத்தவங்க கேஸ் போட்டாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா மேலே கேஸ் போட்டாங்க அவர் போட்ட பிறகு நார்மலாக என்ன பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் செகண்ட் என்னது நோ மேன் கேன் பி ஜட்ஜ் ஃபார் இஸ் ஓன் கேஸ் என்னுடைய என்னுடைய என்னது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நான் நீதிபதியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆனால் அவர் சொன்னார் அந்த கேஸை கொண்டு வா நான் தான் விசாரிப்பேன்னார் வேற ஒரு ஜட்ஜ் கிடையாது வாங்கி அவரே விசாரணை பண்ணி அவர் தீர்ப்பு கொடுத்துட்டார் நான் தீர்ப்பு விமர்சிக்கல அப்படி கொடுத்து நடந்ததை மட்டும் சொல்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி சட்டங்கள் வந்து ரொம்ப நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சட்டங்கள் சாத்தியமா சவாலா என்று பேசுவதற்கு மிகச்சிறந்த தெளிவான
ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் அதே தான் தொழிற்சாலைகள் அல்லாத வணிக நிறுவனங்களில் இதே மாதிரி விஷயங்களை பின்பற்றுவதற்கு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் கான்ட்ராக்ட் லேபர் ரெகுலேஷன் அபாலிஷன் ஆக்ட் அதன் நோக்கம் என்ன நடைமுறை <laughs> ஒரு பேப்பர்ல எழுதி ஆர்ஆர்சார் முன்னாடி இருக்கா கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுங்க அது ஸ்கிரீன் பண்ணி பண்ணலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் பேசணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அதுக்கான நேர காலம் இல்லை அதனால அந்த கேள்விகளை மட்டும் எழுதி அனுப்பிச்சிங்கன்னா அதை செலக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து கேள்விகளுக்கு நம்ம விடையளிக்கிறதுக்கு விற்பனர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் சட்ட விற்பனர்கள் இருக்கிறார்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவோம் இன்னமும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுகிறேன் இவங்க சொல்றது சரியா இல்லாமல் இருந்தாலும் நான் சொல்வது சரியாமல் இருந்தாலும் இந்த மேடையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் சரி இந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு அதுதான் சரி ஏன்னா சட்டங்கள் நிலையானதும் அல்ல இதுதான் உறுதி என்று சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஊரில் தொழில் சம்பந்தமாக நம்ம வந்து நம்முடைய வீட்டை விட்டு பல இடங்களுக்கு மாறி வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலி அதாவது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் போய் அங்கங்கே நமது வசதிக்கு ஏற்ப நம்முடைய குடும்பங்களை அமைத்து கொண்டு இருந்தாலும் வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது ரெண்டு முறையாவது ஒரு திருவிழா இல்லை குடும்ப கூடுகை அந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாரும் திரும்பி ஒன்றா போகும்போது எந்த ஒரு ஆனந்தம் எந்த ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறதோ அது போல் ஒரு வருடம் ஒரு முறை இந்த மனிதவள மாநாட்டுக்கு வரும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் நான் வந்து பண்ணுறேன் ஐ திங்க் எல்லாருமே அந்த ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமாக நேற்று ஈவினிங் செஷனில் ரைட் நிறையாளர் அவர்களே இங்கு என்னுடன் பேச வந்திருக்கும் மற்ற பேனல் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே அதே போல் பொறுமையோடு ட்ரை சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் பொறுமையோடு எதிர்பார்ப்போடு காத்திருக்கிற என் உயிரினும் உயிரான மனிதவள நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் ஓகே ஒரு நம்ம நாளைக்கு நான் முன்னாடி கேள்விப்பட்ட ஒரு கதை ராமாயணத்திலிருந்து ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு கதை ராமர் வந்து காட்டிலுக்கு போயிட்டு இருக்காரு பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு அப்ப வந்து ஒரு ஆற்று ஆற்றங்கரையில வந்து ஒரு ஆத்துல வந்து குடிக்கிற ஒரு தேவை இருக்கு அவருக்கு ராமருக்கு அவர் எப்பவுமே ராமர் வந்து அந்த ஒரு வில்லும் அம்பும் அதெல்லாம் வச்சிருப்பாரு நம்ம குளிக்க போகும்போது என்ன பண்றாரு அவரு அந்த வில்ல வந்து மணர்ல அந்த கரையில வச்சுட்டு அந்த அம்பை வந்து அப்படி குத்தி வைக்கிறாரு அது படுக்க வைக்க கூடாது அது குத்தி வைக்கிறாரு ராமர் போயிட்டு ஆத்து ஆத்துல வந்து நல்லா குளிச்சுட்டு திரும்பி வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு அம்பு எடுக்கும்போது அந்த அம்பு நுடியிலே வந்து ஒரு தவளை குத்தி செத்து கிடக்குது சாவலை ஒரு அரகுற உயிராக இருக்குது அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறார் அந்த மா அந்த தவளையை பார்த்து கேட்குறாரு நீ வந்து கொஞ்சம் சத்தம் போடக்கூடாதா நீ என்னை அலர்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து நான் பண்ணியிருக்க மாட்டேனே அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் அப்போ வந்து அந்த தவளையை சொல்லுது வேறு யாராவது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் கொடுக்கும்போது நான் ராமா ராமான்னு கற்றுவேன் ஆனால் ராமா நீயே இதை வந்து செய்யும்போது நான் யார்கிட்ட போய் கத்துறது இந்த கதை வந்து ஒரு மிஸ்டர் த்ரீ வேங்கடம் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் அந்த துறையில் வந்து அவர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஆக்டிஸாக இருக்கும்போது ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் சொன்ன ஒரு நிகழ்ச்சி அது ஒரு கதையில் வந்து சொன்னார் அது அது இன்னும் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்முடைய எம்ப்ளாயர்ஸ் நம்மளாம் வந்து எம்ப்ளாயர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அந்த சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த்துக்கு வந்து நம்ம தான் வந்து பொறுப்பு மனித வளங்கள் ரைட் நாம்ளே வந்து அந்த ஒரு சட்டத்தை மதிக்காமல் ஒரு ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டியை வந்து நாம் வந்து பொருட்படுத்தாமல் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து ஒரு விபத்து ஏற்படும் போது இதே நிலையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் கம்பெனியில் வந்து வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் ஒவ்வொரு பணியாளரும் ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு அண்ணனாகவோ தம்பியாகவோ மனைவியாகவோ இல்லை குழந்தையாகவோ இருக்கிறவர்கள் தான் என்னுடைய கார் டிரைவர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு அடிக்கடி வந்து ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியை நான் சொல்லுவேன் அவர் எப்பவுமே வந்து சென்னையில் வந்து போகும்போது ஆஃபீஸ் போகும்போது ரொம்ப ரேஷாக போவார் ஒரு லேனில் போக மாட்டார் ஒரு பஸ்ஸு போகுது அப்படின்னா பஸ்ஸுக்கு சைடில் தான் போவார் அது ஏன்னு தெரியாது நான் வந்து வேகமாக போக சொல்ல மாட்டேன் நான் டைமுக்கு வந்து ஆஃபீஸ் போகாட்டி யாரும் கேட்க போகிறதில்ல அது நல்லா தெரியும் அவர் இருந்தாலும் அவர் அப்படி பழகிட்டார் ஒரு முறை 
அமிஞ்சிகரை வந்து அமிஞ்சிகரையில் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு பஸ் போயிட்டுருக்கு இந்த பக்கம் வந்து பஸ்ஸுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு பைக்கில் வந்து ஒரு கணவன் மனைவி பின்னாடி முன்னாடி ஒரு குழந்தை போய்கிட்டுருக்காங்க அந்த இடைப்பட்ட அந்த இதில் வந்து அவர் வந்து போனோம்னு ஆசைப்படுறார் ஒரே ஹார்ன் பண்ணுறார் சத்தமாக இரிட்டேட்டிங் நாய்ஸ் அவர் வந்து அவர் ஹார்ன் பண்ணும்போது அப்படி ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு ஹிட் ஹிட் பண்ணி தள்ளுற அளவுக்கு போயிட்டு முன்னாடி வந்துட்டார் நான் உடனே அவர்கிட்ட கேட்டேன் உனக்கு தம்பி இருக்காங்களா தங்கச்சி இருக்காங்களான்னு கேட்டேன் இருக்காங்க சார் அப்படின்ற அந்த பைக்கில் போகிறவர் உணவு தம்பியாகவோ அல்லது பின்னாடி உக்காண்டிருக்கிறது உனது தங்கையாகவோ இருந்தால் இப்படி ஓட்டு வேணும் கேட்டேன் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒழுங்க விட்றாரு இதுதாங்க ஒரு பேரடும் ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க பேரடும் ஷிஃப்ட் அதே போல் நம்ம மனித வளம் நம்மை நம்பி தான் வந்து ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வேலை செய்கிறாரு அவர் எந்த ஒரு கண்டிஷனில் வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம போய் பார்க்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்முடைய என்னுடைய பையன் இல்லை உங்களுடைய பையன் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ஒரு மிஷினில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து கண்டுக்காம விட்டுருமா என்ன ஒரு மனசில் வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் பையன் எப்படி வேலை செய்கிறானோ எந்த ஒரு விபத்தும் நடந்துடக்கூடாது என்ற ஒரு 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 தாக்கமும் இயக்கமும் அந்த ஒரு நினைப்பு போயிட்டே இருக்கும் அது போல தான் ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் நம்ம உடன் பிறந்த சகோதரனா நம்முடைய குடும்பத்து உறுப்பினராக நாம் நினைக்கணும் சட்டங்கள் முழுமையாக பா கடைபிடிப்பது சாத்தியமா சவாலா நான் ஒன்று ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் அது சமாளிப்பா நிறைய முறை வந்து நம்ம வந்து சட்டங்களை வந்து சமாளிக்கிறதா வந்து ட்ரை பண்ணுறோம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் வருவார் சமாளிச்சிடலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் ஆனால் உண்மையிலே வந்து சட்டத்தின் நுணுக்கங்களை ஒவ்வொன்றாக நிறைய செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் ஒவ்வொன்றா படித்து அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக முடியாதுங்க சாத்தியம் இல்லை ஆனால் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லா அந்த சட்ட சட்டம் எந்த நோக்கத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்டது அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லா வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கை மனித வளம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம மனித வள நிபுணர்கள் ஆர்வலர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேக்ட்ரிக்கே போகாமல் இருந்தால் எப்படிங்க ஃபேக்ட்ரிக்கு போகணும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் விபத்து வருமுன் தடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு முக்கியமாக என்னுடைய கரண்ட் கம்பெனிகளும் சரி இதுக்கு முன்னாடி வேலை செய்த கம்பெனிகளும் சரி நாங்கள் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கோம் ஒரு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் அது வந்து ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ்ஹெச்ஓடி என்னுடைய நண்பர்கள் இருக்காங்க நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படின்னாக்க ஷார்ட் அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து சேஃப்டி ஹெல்த் அப்சர்வேஷன் டூர் சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் எங்களுக்குள்ளே வந்து எங்களுடைய கம்பெனியை வந்து ஜோன் போட்டு பிரிச்சுக்கிட்டு ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற எத்தனை பேரும் அணு தினமும் அணு தினமும் உள்ள ஷாப் ஃபுளோருக்கு போயிட்டு சேஃப்டி ஹெல்த் ரிலேட்டடாக அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் அப்சர்வேஷன்ஸ் மீட்டிங் பீப்புள் அண்ட் டாக்கிங் டு தம் லுக்கிங் அட் ஏதாவது அன்சேஃப் ஆக்ட் பண்ணுறாங்களா ஒழுங்கான பிபி போடுறாங்களா அன்சேஃப் கண்டிஷன் எதாவது இருக்கா அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்டாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அது சிஸ்டமேட்டிக்காக அட்ரஸ் பண்ணுவோம் இந்த தொழிலாளர் சட்டம் வந்து ஸ்பிரிட் என்ன அப்படின்னாக்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்து என்ன உலக போருக்கு அப்புறமா வந்து லாபமே நோக்கமாக பல முதலாளிகள் வந்து அந்த அன்சேஃப் கண்டிஷனில் அன்சேஃப் ஆக்டில் வந்து உற்பத்தி ஒன்றையே வந்து நோக்கமாக வச்சு பண்ணும்போது நிறைய விபத்துகள் ஏற்பட்டுச்சு அப்போ தான் வந்து இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அதே ஸ்பிரிட்டை வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக விபத்து இல்லாத ஒரு ஒரு தொழிற்சாலையை நம்ம நடத்த முடியும் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டில் வந்து எதெல்லாம் வந்து ஃபேக்ட்ரி சைட்ல கவர் ஆகுது சொல்லு மக்களா இருபது நபர்கள் பவர் இல்லாம பத்து நபர்கள் இருந்தா வித் பவர் கரெக்ட் இப்ப வந்து ரோபோஸ் பத்தி பேசுறோம் நிறைய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டர்நெட் ஆப் திங்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் எல்லாம் வரும்போது எனக்கு தெரிந்து சீமன்ஸ் கம்பெனி ஒரு டிவிஷன்ல இரண்டே இரண்டு தொழிலாளிகள் மட்டும்தான் இருக்காங்க ஆனா ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி நைட் அண்ட் டே ஓடுது அது ஃபேக்ட்ரி சைட்டில் கவர் ஆகுமா ஆகாதா ஆகுமா ஆகாதா எத்தனை பேர் ஆகுன்னு சொல்கிறீங்க 
ஆகாது தெரியாது இந்த ஒரு குழப்பமான ஒரு நிலைக்கு பதில வந்து நெறியாளர்கிட்ட விட்டு எனக்கும் தெரியாது நம்முடைய பொறுப்பு எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்க பயிற்சி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அவேர்னஸ் கொண்டு வருதுங்க இப்ப வந்து ஒரு கம்பெனியில இன்டர்ன் பண்றதுக்காக ஒருத்தர் வர்றார் ஸ்டூடெண்ட் அவர் வந்து அவருக்கு எந்தெந்த இடத்துல எப்படி போனோம் எந்த இடத்துல ஆபத்து இருக்கு எந்த இடத்துல விபத்து ஏற்படலாம்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருந்தால் அவர் லஞ்ச் பிரேக்கில் வந்து ஒரு ரோபோ மூமெண்ட் இருக்கிற ஒரு அந்த ஒரு பாதைக்கு உள்ளே போகிறாரு நசுக்கப்பட்டு இறந்துடுறார் இதே போல போன போன வருடம் நமது மனித வள மேநாடு நடந்துட்டுருக்கு அந்த ஒரு ஹெச்ஆர் மேனேஜருங்க வந்தார் இன்ட்ரெஸ்டாக ஏற்காடுக்கு முதல் நாளே வந்து திரும்பி போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அவருக்கு ஏற்பட்டது ஒரு விபத்து நாள் இந்த விபத்து தான் ஸோ அவேர்னஸ் யார் வந்தாலையும் தொழிலாளியாக இருக்கட்டும் ட்ரெயினியாக இருக்கட்டும் பயிற்சி கொடுப்பு கொடுப்பது நம்முடைய கடமை யாருக்கு வேணாலும் எப்போ நாளையும் வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம் அம்பத்தூரில் வந்து போன வருடம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு முதலாளி அவருடைய மகளை அழித்துக்கிட்டு உள்ளே போகிறாரு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ பிரகாரம் டைட் ட்ரெஸ் மட்டும் டைட் ட்ரெஸ் தான் வந்து வேர் பண்ணணும் அந்த முதலாளியின் மகள் லூஸ் சாரி போட்டுருந்ததுனால ஒரு மிஷினில் வந்து மாட்டிக்கிட்டு அந்த அந்த மிஷினில் வந்து இறந்து போகிறாங்க ஒரு முதலாளியினுடைய மகள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்ஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நாம் படிச்சுக்கணும் அந்த அதனுடைய ஸ்பிரிட் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது விபத்துகளை தடுக்கலாம் நம்ம வே பணியில் வந்து வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் நம்ம பொறுப்பாக இருக்கலாம் என்பதை அதனால் வந்து சாத்தியம் தான் அந்த லாட் பை லெட்டர் பட் பை ஸ்பிரிட் இட் இஸ் பாசிபிள் சாத்தியம் என்றே கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி உலதாஸ் அவர்களே மிக எளிமையாக பொறுமையாக நிதானமாக சொன்னார் சட்டங்கள் சாத்தியம் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது சாத்தியம்னார் எனக்கு இன்னும் கேள்வியாகத்தான் இருக்கிறது ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் படி கேன்டீன் வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எவ்வளோ பேர் இருந்தால் கேன்டீன் வைக்கணும் சாப்பாடு <laughs> 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 அப்பாவும் குழந்தைகளை கூட்டி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம கம்பெனியில் சாத்தியம் சொல்றோம் எத்தனை கம்பெனியில் உண்மையிலே கிரஷ் வச்சிருக்கோம் அதர் தான் கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எத்தனை கம்பெனியில் உண்மையிலே கிரஷ் வச்சிருக்கோம் ஃபேக்ட்ரிஸில் ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு ஆறு பேர் முன்னூத்தி எண்பதில் ஆறு பேர் மட்டும் நாம் கிரஷ் வச்சிருக்கோம் மற்ற இடத்துலாம் போர்டு வச்சிருப்போம் கரெக்டா கிரஷ்னு போர்டு வச்சிருப்போம் உண்மைதானே சட்டங்கள் சாத்தியமா கேள்வியை உங்களுக்கு விட்டு விடுகிறேன் நைட் ஷிஃப்ட்னா எப்ப ஆரம்பிக்குதுங்க எப்ப முடியுதுங்க ஆறு மணிக்கு மேல எந்த லால ஃபேக்டரிஸ் ஆக்லயா ஷாப்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்லயா ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ல அப்ப ஷாப்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ல என்னது 10 மணிக்கு மேல ஷாப்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கர்நாடகா ஆக்ல எத்தனை மணி இருந்து எத்தனை மணி வரைக்கும் இதெல்லாம் இல்லையானது கிடையாது ஒரு இடத்துல 8 மணி நேரம் ஒரு இடத்துல 9 மணி நேரம் ஒரு இடத்துல 9:30 மணி ரொம்ப அற்புதமா சபாஷன் சொல்றா எல்லாம் நைட் ஷிஃப்ட் நைட்ல ஆரம்பிச்சு கால்ல முடியதா நைட் ஷிஃப்ட்ல வர்க் பண்றதுக்கு ஏதாவது கைட்ல ஸ்டாண்டர்ட் கைட்லைன்ஸ் இருக்கா லேடிஸ் எங்கேஜ் பண்ணனா என்ன பண்ணனும் ஜென்ஸ் ஏதா எங்கேஜ் பண்ணனும் ஸ்டாண்டர்ட் கைட்லைன்ஸ் இருக்கா கர்நாடக மாநிலத்துல இருந்தா இருக்கணும் இங்க இருந்தா இல்ல லேடிஸ் நைட் ஷிஃப்ட்ல எங்கேஜ் பண்ணலாமா பண்ண கூடாதா ஃபேக்டரிஸ்ல எந்த ஸ்டேட்ல மெட்ராஸ்ல அப்ப கர்நாடகால எங்கேஜ் பண்ணலாமா பண்ண கூடாதா பண்ணலாமா இப்படி எந்த ஒரு மத்திய அரசு சட்டங்கள் ஃபேக்டரி ஆக்ட்ஸ் மத்திய அரசு சட்டங்கள் மத்திய அரசு சட்டங்களை எந்த உயர்நீதி மன்றமும் மாற்றம் செய்தால் அது இந்தியா முழுமைக்கும் பொருந்தும் அதுக்கு ஒரு கேஸ்ல இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் இருக்கு சோ அதனால அது பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கர்நாடகால போயிலா நைட் ஷிஃப்ட் கூட ஒர்க்கிங் கி இந்த மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட் ஜட்மெண்ட் காம்ஸ் கேட்டிங்கனா தர மாட்டாங்க லீவ் எத்தனை நாள் விடணும் ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மென்ட் ஆக்ட் படி 
நாற்பத்தெட்டு நாள் லீவ் விடணும் கேஷுவல் லீவு சிக் லீவு இயல் சேர்த்து நாற்பத்தெட்டு நாள் லீவ் விடணும்னு சொல்ற ஸ்டேட் எல்லாம் இருக்குது வெறும் பன்னெண்டு நாள் மட்டும் தான் லீவ் விடணும்னு சொல்ற ஸ்டேட் எல்லாம் இருக்குது வாரத்துக்கு எத்தனை நாள் வேலை செய்யணும் ஆறு அஞ்சரை சொல்ற ஸ்டேட் இருக்கு தெரியுமா வெஸ்ட் பெங்கால் அஞ்சரை இதுதான் சட்டங்கள் இதெல்லாம் சாத்தியமா இப்ப ஒரு மாநிலம் முழுக்க நான் ஒரு கம்பெனி வச்சு இந்தியா முழுக்க வெவ்வேறு மாநிலங்களில் நான் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது லீவ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ அந்த எம்ப்ளாய் டிரான்ஸ்பர் எங்களை மாதிரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டெய்லி இங்கேருந்து நூறு பேர் போவோம் அங்கே டெய்லி இங்கேருந்து மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் வேலை செய்கிற கம்பெனியில் எப்படி ஒரு கா அதனால் ஸோ இது போன்ற நிறைய கேள்விகள் ஒவ்வொரு சட்டங்கள்லையும் இருக்குது கான்ட்ராக்ட் லேபர் ஆக்டை கான்ட்ராக்ட் லேபர் என்கேஜ் ஏன்னா அது சட்டங்களும் சேர்ந்து முடிஞ்சிருச்சு சார் பேசினதில் கான்ட்ராக்ட் லேபர் ஆக்டு படி கான்ட்ராக்ட் லேபர் என்கேஜ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது கோர் ஜாபில் கோர் ஜாபில் எந்த சட்டம் சொல்லுது நம்ம சட்டத்தில் எப்பயுமே ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் கவனிச்சிருக்கீங்களா அதில் செக்ஷன் டென்னில் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கான் Provided if the government has already released a notification for a restriction of those things, are to go in for a contract labour. So now, what is that? That's why, in the way, you know, in the core, non-core, perennial, in the way, you know, you can do all the way. You can do contract labour. You can do employment. You can do core job. You can do. சட்டத்தில் அதுக்கு இன்னைய தேதிக்கு சட்டத்தில் ஆந்திர பிரதேச தடை கிடையாது ஆந்திர பிரதேச எல்லா விஷயத்தையும் கொண்டு வந்துட்டார் அது நான் கோரை கொண்டு வந்துட்டார் கான்ட்ராக்ட் லேபர் எவ்வளவு நாளைக்கு ஒருத்தர் கான்ட்ராக்ட் லேபராகவே வச்சிருக்கலாம் நானூத்தி கான்ட்ராக்ட் லேபர் நானூத்தி எண்பது நாள் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நானூத்தி எண்பது நாள் வரைக்கும் என்கேஜ் பண்ணிக்கலான்ட்டு தமிழ்நாட்டில் சவுரிய வச்சுக்கலாம் கரெக்டா சொன்னார் வேலைக்கு சேர்ந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாய் இல்ல இந்த ஒரு சட்டங்களை மட்டும் முடிச்சுட்டு அடுத்த சட்டங்களுக்கு அங்க போகும்போது இந்த விவாதங்களை தொடருவோம் இப்பயும் தொடரலாம் வெளியிலும் தொடரலாம் இது போன்ற கேள்விகள் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் எழுப்புங்கள் அதுக்கான விடைகளையும் தேடுவோம் அடுத்ததாக திரு முரளிதர் அவர்கள் மிஸ்டர் முரளிதர் அவர்கள் இப்போது பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் இந்த மூணு சட்டங்களை பற்றியும் கருத்து சொல்ல வராரு பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் அதன் நோக்கம் ஒரு வரியில் சொல்ல முடியுமா எதற்காக அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது கரெக்ட் டைம் சேலரி கொடுக்கணும் ஹாலிடேஸ் எல்லாம் ஒர்க்கிங் டேல கொடுக்கணும் பேங்க் டிரான்ஸ்பர் என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கு சோ இது மாதிரி மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் குறைந்தபட்ச ஊதியம் குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் போனஸ்ல ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் சோ இந்த மூன்று சட்டங்களும் என்ன நோக்கத்துக்காக கொண்டு வரப்பட்டதோ நடைமுறையில் அது சாத்தியமாக இருக்கிறதா இல்லையா என்ன சிக்கல் மற்றும் தந்திரம் பெற்றதாயினும் ஆயின செய்யும் நலந்தரும் செல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்ன ஞாபகம் இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நான் பின்னால் என்ன விடைன்னு சொல்றேன் அதற்கு முன்னால இந்த நான்காவது உலக தமிழ் மாநாட்டிற்கு வந்திருக்கும் என் சக நண்பர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் மற்றும் மேலதிகாரிகளுக்கும் என்னை இந்த துறையில் வாழ வைத்த என் மதுரை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சோசியல் சயின்சஸ் மதுரைக்கு என் முதற்கண் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா என்னைக்குமே வந்து செவிக்கு உணவில்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் நாங்க நான் இன்னைக்கு வயிற்றுக்கும் எனக்கு இருக்கு செவிக்கும் இருக்கு அதற்கு காரணம் மதுரை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோசியல் சயின்ஸ் தான் அவங்களுடைய இந்த துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அனைவருக்கும் என் நன்றியை உறுத்தாக்குகிறேன் மேலும் அதே வள்ளுவர் குரல் தான் குரல் தான் இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்த தற்று எப்பயுமே இஸ்ரோவேல் சார் வந்து ரொம்ப இனிமையா பேசுவாரு அதனால இனிமையா பேசும்போது சிலருக்கு மன உறுத்தல்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதை நம்ம தவிர்க்க வேணும் ஹெச்ஆர்ல நான் இப்பொழுது அகம் டிவி வழியாக திற்குள் செல்கிறேன் முதல்ல ஒரு பாட்டு நமக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அனைமா கமலஹாசன் நடித்தார் அந்த பாட்டு அந்த படத்தில் காசு மேலே காசு வச்சு கொட்டுகிற நேரம் இதுன்னு ஒரு பாட்டு அதே போல் காசே தான் கடவுளடா அந்த கடவுளுக்கும் அது தெரியும் பான் பண்ணார் ஏன் பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா காசு இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது அருள்லார்க்க உரம் இல்லை பொருள்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை காசை வச்சு தான் எல்லாமே அதை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தர்ம சாஸ்திரங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து தன் வீட்டுக்கு வர்ற விருந்தினர்களுக்கும் சரி தன் வீட்டுக்கு வர்ற வர்றவங்களுக்கும் ஊகை செய்கிறாங்களோ அவங்களுடைய அடுத்த பிறவி வந்து ஒரு நடிகராகவோ ஒரு நல்ல இன்முகத்தோடு பிறப்பாங்கிறது ஒரு தர்ம சாஸ்திரம் நம்ம இந்து தர்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லுது அதன் அடிப்படையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இப்போ நம்மளுடைய நம்ம எல்லாருமே மாஸ்லோ தெரி ஆஃப் சைக்காலஜி எல்லாமே படிச்சிருக்கோம் அதனுடைய
உண்ண உணவு உடுக்க உடை இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் இருக்கு சோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்னவா கொடுக்கறோம் அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க ஒர்க் பண்ணாம வேலைக்கு ஆஜரானாலே போதும் அப்படிங்கறது இப்ப அந்த நாட்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு வருது நம்ம இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது நம்ம எல்லாரும் மறுக்க முடியாது இப்ப எல்லா கம்பெனிலையும் செட்டில்மெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி பேஸ்டு செட்டில்மெண்ட் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நான் குறிப்பா சொல்ல போனா சென்னையில எல்லா கம்பெனிலையும் அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எம்என்சிஸ் எல்லாத்துலயுமே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க செட்டில்மெண்ட் வேஜ் செட்டில்மெண்ட் போடும் போதே வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி பேஸ்டு செட்டில்மெண்ட் தான் போடுறாங்க யாரும் வந்து வேலை பார்க்காம எல்லாம் சம்பளம் வாங்கிட்டு போறதா நான் மறுக்கிறேன் அந்த அந்த இதை வந்து நான் மறுக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நான் அதுல ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டவன் அண்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க நான் வந்து அதிக என்னுடைய காலங்களை வேலை பார்த்தது வந்து மதுரை மாநகர் தான் டிவிஎஸ் ஸ்ரீ சக்ரா லிமிடெட் தான் நான் வேலை பார்த்தேன் இப்ப அங்க நான் கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் எனக்க நன்றே இன்றே சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிவிஎஸ் ஸ்ரீ சக்ரா நிறுவனங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்டே டிவிஎஸ் குழுமம் மற்றும் இஏடி பாரி குழுமம் மற்ற பழங்கால குழுமங்கள்ல எல்லாத்திலையும் பார்த்தோம்னா ஒன்னாம் தேதி சம்பளம் கொடுத்துருவாங்க அவன் வேலை இப்ப இவங்க நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க வேலை பாக்குறாங்க பாக்கல அப்படிங்கறதெல்லாம் அங்க கிடையாது எப்படியா இருந்தாலும் வேலை பார்த்துருவாங்க வேலை பார்க்காம யாரும் சம்பளம் வாங்க போறது இல்லை ஒன்னாம் தேதி ஆச்சுன்னா அவங்களுடைய சேலரி நேரடியா கொடுத்துருவாங்க இப்ப சில நடைமுறைகள் எல்லாம் நம்மளுடைய அரசுல மாத்தி இருக்காங்க என்னென்ன நடைமுறை மாத்தி இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்லைன் டிரான்ஸ்பர் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்பர் பேடிஎம் டிரான்ஸ்பர் அந்த டிரான்ஸ்பர் இந்த டிரான்ஸ்பர் எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனா அதல் அந்த மாதிரி மாற்றங்கள் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆனாலும் <laughs> சட்டன் எஸ்டாபிஷ்மெண்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம இப்போ அதில் ஒரு சில இது இருக்கு நடைமுறை இல்லை அதுக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக ஃபேக்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டாபிஷ்மெண்ட்ஸு இன்னும் சில இதில் இருக்கு அதற்கப்புறம் இதனுடைய வேஜ் சீலிங் இதில் யாரெல்லாம் வந்து கவர் ஆவா எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறவங்க கவர் ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் கீழே வாங்குறவங்க தான் கவர் ஆவாங்கிறது இருக்கு மேலும் இதற்கு வந்து இரண்டு விதமான நாட் அதாவது நாட்கள்ல வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அதாவது தௌசண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து செவன்த் டே ஆஃப் தி சக்சீடி வந்து அதற்கப்புறம் அதுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு டென்த் டே ஆஃப் தி ஒர்க்கிங் பட் எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் வந்து இப்ப நடைமுறையில பார்த்தோம்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேயோ வித்தின் செவன் டேஸுக்குள்ளேயே பே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இது தெரிஞ்சோ தெரியாமல நம்ம அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ அந்த ஆக்டை நம்ம நல்ல முறையில தான் நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கோங்கிறது என்னுடைய கொள்கை அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல மெயினா இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட்ல நம்ம பார்த்தோம்னா டிடக்ஷன்ஸ் நானே வந்து நிறைய என்னுடைய கெரியர்ல டிடக்ஷன்ஸ பத்தி நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்கேன் இப்ப சஸ்பென்ஷன் பீரியடில் வந்து சப்சிஸ்டன்ஸ் அலவன்ஸ் நம்ம பே பண்றதா இருக்கட்டும் அந்த சப்சிஸ்டன்ஸ் அலவன்ஸ வந்து இப்ப தொண்ணூறு நாள் நூத்தி ஐம்பது நாள் நூத்தி ஐம்பது நாளைக்கு மேல போகும்போது அதை என்ன பண்றது அது சப்சிஸ்டன்ஸ் அலவன்ஸா கொடுக்கறதா அவன் எங்கோயிரிக்கு வராம இருந்துட்டு எங்கோயிரிக்கு வரலன்னா அதை எப்படி டீல் பண்றது அதே போல லே ஆஃப் பீரியட் இருக்கு லே ஆஃப்ல வந்து அவன் ஒரு ஒர்க்கர் வந்து வரணும் வேலைக்கு வந்து டூ ஹவர்ஸ் வந்து அவர் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி முன்னால நிக்கணும் ஸோ ஆனா அவர் வந்து வர்றது கிடையாது அவருக்கு கொடுக்கணுமா வேண்டாமா கொடுக்கணுமா வேண்டாமா ஒரு லே ஆஃப் பீரியட் நடக்குது அந்த லே ஆஃப் பீரியட்ல அவர் வந்து ஆஜரால லே ஆஃப் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அந்த பீரியட வந்து அவர் வந்து மினிமம் டூ ஹவர்ஸ் வந்து அந்த கம்பெனி முன்னாள் தான் அவர் வந்து ஆனா அது வரல அந்த மாதிரி தருணங்கள்ல எப்படி டீல் பண்றது இதெல்லாம் இந்த இந்த ஆக்ட்ல வந்து ரொம்ப பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட்ல நிறைய கேஸ் லாஸ்லயே வந்து தெளிவுபடுத்திருக்காங்க ஆக்சுவலா வேஜுங்கிறது வந்து அவங்க சொன்னது சரிதான் நான் இல்லைன்னா மறுக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல போடப்பட்ட சட்டம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனித வளைத்துறை அதிகாரிகள் வந்து இதை நிறைய மெருகேத்தி இருக்காங்கிறது தான் என்னுடைய கூற்று பை வே ஆஃப் நம்ம வந்து கேசஸ் கன்சிலேஷன்லயா இருக்கட்டும் சார் இருக்காங்க ராஜா சார் இருக்காங்க தெரியும் நிறைய கேசஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணி அதுல எல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சைடு ஜெனுவனா இருந்தா மேனேஜ்மெண்ட் வின் பண்ணிருக்காங்க இல்லாத சமயங்கள்ல லேபர் சைடு அவங்க வின் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்டுங்கிறத வந்து 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல நான் பிறக்கிற நான் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி அஞ்சுல வந்த சட்டம் ஆனா இந்த சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே இந்த மதுரை மாநகரை நான் மெயினா குறிப்பிட விரும்புறேன் அந்த பேர் சொல்லலாமா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு எனக்கு நான் அந்த கம்பெனி எல்லாம் வந்து என்னுடைய ட்ரீம் கம்பெனி அதுல என் நண்பர்களோட இப்ப வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க மிஜ்ரா கோட்ஸ் ஃபென்னர் இண்டியா இந்த கம்பெனி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அறுபது பர்சன்ட் போனஸ் கொடுப்பாங்க எத்தனை பர்சன்ட் அறுபது சதவீதம் அவனுடைய லாஸ்ட் ரன் பேஜ்ல அறுபது சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த காலத்திலேயே அதாவது நான் காலேஜ் படிக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல சோ இதுவும் இதுவும் வந்து மறுக்கப்படல அதே சமயத்துல இந்த இந்த ஆக்டில் சில விதமான இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு நெருடல்கள்லாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மூலமா வந்திருக்கு அதுல வந்து வேஜ் சீலிங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுல த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தத செவன் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே அந்த கேப் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை தவிர வந்து இருபத்தோராயிரம் வாங்குறவங்க வரைக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட் உண்டுலாம் சொல்லியிருக்காங்க இதே போல ஒரு சில கேசஸ் வந்து ஃபைல் ஆச்சு கர்நாடக கர்நாடக இதுல வந்து சாம்பர் ஆஃப் அசோசியேஷன் நினைக்கிறேன் அவங்க ரெட் பட்டிஷன் போட்டு அதை ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கினாங்க எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து நீங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பினான்சியல் இயர் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க சொல்லும் போது அதை வந்து ஸ்டே வாங்கினாங்க அவங்க ஸோ இன்னும் அந்த ஸ்டே தான் இருக்கு இந்த மாதிரி சில முரண்பாடுகளும் அந்த சட்டங்கள்ல இருக்கு அதே போல மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் இப்ப மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய கம்பெனிஸ்ல சார் சொன்னாங்க இஸ்ரோவேல் சாரு நிறைய கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து அதை நம்ம டிப்ரைவ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பெல்ட் அண்ட் அங்க சென்னையில எல்லாம் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட அடியர் பண்ணதான் செய்யறோம் அது டுவெல் தௌசண்ட் இப்ப இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு டுவெல் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் நம்ம அடியர் பண்ணதான் செய்யறோம் ஆனா அதுல வந்து இந்த பி எஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது இப்ப டிஸ்பியூட் இப்ப ரீசெண்டா கூட ஒரு கேஸ் வந்து இது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல இதுவா இருக்கு சோ அதை வந்து மினிமம் வேஜ் ஸ்பிளிட் பண்ணலாமா பண்ண வேணாமாங்கிறது வந்து அண்டர் டிஸ்பியூட்ல தான் இருக்கு இன்னமும் இதுல ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் குறிப்பிட்டு விட்டு அமர்கிறேன் அதாவது உற்பத்தி திறனோட கூடிய வேஜ் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த எது வந்து சட்டத்தில் பேமெண்டா வேஜஸ் ஆக்ட்ல எது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை கொஞ்சம் தவறாம நம்ம கடைபிடிச்சா நமக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த ஆக்ட் நல்ல ஆக்ட் ஆக்சுவலா இந்த மூணு ஆக்டுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட் அப்புறம் வந்து இதுல வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் செட் ஆன் எல்லாம் இருக்கு சோ அதெல்லாம் கூட ஒரு நல்ல வழிவகை செய்ய வழிவகை செய்யக்கூடியது அப்புறம் வந்து இதுல வந்து ஸ்ட்ரைக்கிங் பீரியடுக்கு வந்து போனஸ் கொடுக்கணுமா வேணாமாங்கிறதுலாம் வந்து ஸ்ட்ரைக்கிங் பீரியட்ல எட்டுனா வேஜ் கட் பண்ணிருந்தாங்க ஒரு கேசஸ்ல அதெல்லாம் அப்படி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்லயே ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு அதாவது ஸ்ட்ரைக்குங்கிறது வந்து கன்சல்டட் ரெஃபியூசல் டு ஒர்க்குங்கிறது வந்து இருக்கா இல்ல அந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூக்காங்கிறதுல அந்த கேஸ்ல தெளிவுபடுத்திருக்காங்க அதே போல நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியால ஆர்டிகிள் போர்டீன் அது பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டீன் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மேட்டர் ஆஃப் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதுல குறிப்பா சொல்ல போனா அந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ரைட் டு லைவ்லிஹுட் அண்ட் ரைட் டு லைஃப் இதத்தான் நிறைய கேஸ்ல வந்து கோட் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட்லயும் சரி ஹைகோர்ட்லயும் மினிமம் வேஜ் ஆக்ட் அந்த பேமெண்ட் வேஜஸ் ஆக்ட்ல சொல்லி நமக்கு வலியுறுத்திருக்காங்க சோ நம்ம வந்து அச மனிதவள துறை அதிகாரிகளா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவும் சரி நம்மளுடைய சட்டங்களையும் மதித்து இந்த நம்மளுடைய தேசத்தை வலிமைப்படுத்தவும் என்பதை கூறிக்கொண்டு இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது நன்றி நன்றி திரு முரளிதர் அவர்களே மனம் இருந்தால் மார்க்க பந்து சொல்லியிருக்காரு மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு நாம நினைச்சோம்னா சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியும் மனிதவள துறையில் இருக்கவங்க வந்து நினைச்சால் சட்டங்களை அமல்படுத்துவது சாத்தியமாகும் அடுத்ததாக திரு ராஜசேகரன் அவர்கள் மாலை முரசு பத்திரிகையில் அவரை பற்றி மிக சிறந்த அறிமுகத்தையும் சபாஷின் கொடுத்துட்டாரு மாலை முரசு பத்திரிகையில பணியாற்றார் சரவணா ஸ்டோர்ஸ்ல இருக்காரு நான் தான் அவட்டு போன் பண்ணி கேட்டேன் சார் எப்படி சார் ஒரே நேரத்தில் எத்தனை இடத்துல இருக்க முடியும் உங்களால் அப்படின்ட்டு அது இல்லாமல் அவர் என்ன பேச போறாருன்னா இப்போதைக்கு சமூக நல சட்டங்கள் சமூக நல சட்டங்கள் சோசியல் செக்யூரிட்டி லாஸ் பி எஃப் இஎஸ்ஐ இது வந்து நடைமுறைப்படுத்துவதில் என்ன சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு என்ன சிக்கல்கள் இருக்கு நோக்கம் நிறைவேறி இருக்கிறதா இல்லையா கேட்போம் ராஜசேகர் சார் வந்து அனைவருக்கும் இனிய
என்னை ஆளாக்கிய பேராசிரியர் தற்போது முன்பு இல்லை பேராசிரியர் ரங்கசாமி நாராயணராஜா அவர்களெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து உங்களோடு சில கருத்துக்களை நான் பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சோசியல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் என்று ஒரு ஐந்து சட்டத்தை பற்றி நீ பேச வேண்டும் என்று சில நாட்களுக்கு முன்பு இஸ்ரேல் சார் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு சொன்னார்கள் நான் முருகேஸ்வர் சாரிடம் கேட்ட தலைப்பு வேறு நீங்கள் வேறு விஷயத்தை பேச சொல்கிறீர்களே என்று கேட்டேன் சரி பரவாயில்லை பேசுகிறேன் என்று சொல்லி நான் கேட்டது என்னவென்றால் எங்களுடைய நிறுவனத்திலே இருபத்தி ஐயாயிரம் தொழிலாளர்கள் பணிபுரிகிறார்கள் இன்றைக்கு ரீட்டைலில் ஹெச்ஆருக்கு பெரிய ஸ்கோப் இருக்கு அதனால் இந்த ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஹெச்ஆருக்கு இருக்கிற ஸ்கோப்பை பற்றி நம்ம பேசலாமே அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இன்னோவேட்டிவாக இருக்குமேன்னு கேட்டேன் ஆனால் அதை அடுத்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தலைப்பை கொடுத்தாங்க சோசியல் செக்யூரிட்டி ஆக்டுங்கும் போது நம்ம எடுத்தோடனே நமக்கு வருது வந்து பிஎஃப் தான் இந்த பிஎஃப் இஎஸ்ஐ கிராஜுவிட்டி மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் எல்லாமே இந்த அஞ்சு ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பணியாளர் வேலையில் இருக்கும் பொழுதும் வேலையிலிருந்து ஓய்வு வருகிற பொழுதும் ஏதாவது ஒரு சிரமத்தால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கும் இந்த சமூகத்தில் பல சலுகைகள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஏற்றப்பட்ட சட்டங்கள் அந்த சட்டங்களை பற்றி அதில் இருக்கின்ற சரத்துக்களை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் அது சவாலா சாத்தியமா என்றால் நம்மை போன்ற சான்றோர்கள் இதை போன்ற பல்வேறு கூட்டங்களில் பேசி கலந்துரையாடுகின்ற விஷயங்களை எல்லாம் நம்முடைய நிர்வாகத்தோடு மாதந்தோறும் கூடுகின்ற மீட்டிங்களே பேசி அவர்களிடம் அந்த கன்சன்டை வாங்கிவிட்டோம் என்றால் அது சாத்தியம் இதுதான் நிதர்சன உண்மை இதை நம்முடைய நிர்வாகம் உடனே ஏற்றுக்கொள்ளுமா தயக்கம் காட்டுமா என்றால் நாம் அதை எடுத்து சொல்வதற்கு சில காலம் பிடிக்கும் நம்முடைய பணிக்கு நாம் அங்கீகாரம் கொடுக்கின்ற பொழுதுதான் அது நடக்கும் இப்பொழுது பி எஃப் ஆக்டு பொறுத்தவரை பார்த்தீர்களானால் இன்று சென்னையிலும் சரி சென்னையை சுற்றி இருக்கின்ற பல்வேறு தொழிற்சாலைகளிலும் சரி தமிழகம் இருக்கின்ற இதிலும் சரி பார்த்தோமானால் அதிகப்படியாக ஒரிசா பீகார் போன்ற பிற மாநிலங்களில் இருந்து பணியமர்த்துவதற்காக நிறைய பணியாளர்கள் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அந்த யூஏஎன் நம்பர் வாங்குவதற்கு அடிப்படை ஆதாரங்களை திரட்டி ஆதார் கார்டை வாங்குவதில் நிறைய சிரமங்கள் இருக்கிறது அதிலே எந்த ஒரு தகவலை நாம் விட்டுவிட்டாலும் அது நாம் பிஎஃப்ஓடு இணைக்க முடியாத சிரமங்கள் வருகிறது அப்படிப்பட்ட வழக்குகள் இன்று சென்னை நீதிமன்றத்திலே நிறைய இருக்கிறது என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சூழ்நிலையில் இருந்து நாம் எப்படி அதை சமாளித்து சாத்தியப்படுத்துவது என்பதுதான் இன்று இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் அதனால் நாம் ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களிடமும் இந்த விவரங்களை எல்லாம் பெறுகின்ற பொழுது முறையாக பணியாற்றுகின்ற இடத்தில் அவருடைய ஆதார் கார்டை எப்படி சரியாக பயன்படுத்துவோம் என்றால் முதல் கட்டம் அந்த இடத்திலே நாம் வெற்றி பெற்று விடுவோம் இரண்டாவதாக அந்த நிறுவனத்திலே பணிபுரிகின்ற பொழுது இப்போ லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் ஸ்கேல்லாம் எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருதுன்னா இன்றைக்கு நாம் பணியாளர்களை அமர்த்துகிற பொழுது நேற்று காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீனதயாளன் சார் சொன்னாங்க பேசும்போது நம்முடைய மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து நல்ல பேர் வாங்குறதுக்காக காஸ்ட் கட்டிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லி நல்ல பேர் வாங்குவோம்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு எம்ப்ளாயி நம்முடைய நிறுவனத்தில் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு அறுபது பேரை நம்ம ட்ரைனிங்கில் இருக்காங்கன்னு சொல்லியே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வருவோம் ஒரு நாற்பது பேருக்கு தான் அந்த பிஎம் கவரேஜுக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் அது ஒரு மிகப்பெரிய தவறு அதில் பல சிரமங்கள் அதில் வழக்குகள்லாம் வருது இப்படிப்பட்ட வழக்குகள் வராமல் இருப்பதற்கு நம்முடைய நிர்வாகத்தோடு பேசி குறைந்தபட்சம் நாம் ஒரு எழுபது சதவீதம் நிறைந்தர ஊழியர்களையும் முப்பது சதவீதம் பயிற்சி ஊழியர்களையும் வைத்தோம் என்றால் இத்தகைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாம் தவிர்க்க முடியும் அப்படி வைக்க வேண்டுமானால் முப்பது விழுக்காடு வைக்க வேண்டியதற்கு கூட நாம் நம்முடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர்டர் வேலை கடிதத்தில் நாம் குறிப்பிடும் பொழுது நீ ட்ரைனி என்று குறிப்பிட்டு இருப்போம் அப்படி அதோடு நின்றுவிடாமல் மாதந்தோறும் அவர்களுக்கு தொடர் பயிற்சிகளை வழங்கி சில டெஸ்டுகளையும் வைத்து அதையும் தொடர்ந்து டாக்குமெண்டாக வைத்துக் கொண்டு வந்தால் இந்த பிஎஃப்பில் இருந்து நமக்கு எந்த விதமான சிரமங்களும் வரப்போவதில்லை ஒரு கால் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை மேனேஜ்மெண்ட்டிலே பேசி ட்ரெயினியாக இருக்கும் பொழுதே அவர்களுக்கும் நாம் பிஎஃப் பிடித்து விட வேண்டும் ஆனால் பிடிக்க தேவையில்லை சட்டத்தில் வழி சொல்லவில்லை எந்தவித வழிகாட்டுதலும் இல்லை இருந்தாலும் கூட சிறிது அளவுதான் நமக்கு செலவாகும் இப்படிப்பட்ட செயலை செய்துவிட்டால் நம்முடைய உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கும் நம்முடைய கம்பெனியுடைய டர்ன் ஓவர் கூடும் லாபம் அதிகரிக்கும் கம்பெனி வளர்கின்ற பொழுது நமக்கு ஜாப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் நல்லாக நன்றாக வேலை செய்வார்கள் நமக்கும் ஒரு தனி அடையாளம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அதை ஏற்றுக்கொண்டால் ஒரு விருட்சமான வளர்ச்சி நிர்வாகத்துக்கு கிடைக்கும்
இதுதான் பி எஃப் சட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை பற்றி நான் பேச வேண்டிய விஷயம் அடுத்து இஎஸ்ஐ இஎஸ்ஐ பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்னு இதுல தெரியாத விஷயம் இல்ல நம்முடைய தொழிலாளர்களுக்கு அவர்கள் நிரந்தர ஊனமோ பணியில் இருக்கும் போது சிரமங்கள் வந்தாலோ அந்த சிரமங்களுக்கு மருத்துவ வசதிகளையும் மருந்து மாத்திரைகளையும் செய்து கொடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த சட்டத்தில் எவ்வளவு தூரம் நம்முடைய ஊழியர்கள் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகள் எல்லாம் சிறப்பாக செயல்படுகிறதா மருந்துகள் கிடைக்கிறதா நம் நாம் அங்கு சென்று மருத்துவம் எடுத்துட விரும்புகிறோமா என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பல்வேறு விஷயங்கள் அதில் இருக்கிறது அதற்குள் அதிகமாக போனால் சில நேரங்கள் குறைபட்டு கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் கூட உருவாகும் அது நமக்கு தேவையில்லை என்றிருக்கிறேன் அந்த விதத்தில் இந்த இஎஸ்ஐ பொறுத்தவரை தொடர்ந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் அதை கிளைம் பண்ணவில்லை என்றால் அதற்கு பிறகு பிறகு அதை கிளைம் பண்ண முடியாது அதுவும் உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் அதற்கு அடுத்தார் போல் கிராஜுவிட்டி கிராஜுவிட்டியை பொறுத்தவரை முன்னாடி கொஞ்சம் காம்பன்சேஷனை பற்றி பேசுகிறோம் அதில் ஒரு சுவையான ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லை ஒரு பாதிக்கப்பட்ட விஷயம் அதை சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் பர்சனலாக அதில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டதுனால அதை உங்கள்கிட்ட சொல்லி ஆகணும் காம்பன்சேஷனில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று நாம்ளே டைரக்டாக எம்ப்ளாயி வச்சுருப்போம் இன்னொன்று வந்து சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காஸ்ட் கட்டிங்காக நம்மளே ஒரு மேஸ்திரியை போட்டு வெளியே இருந்து அவுட் சோர்சிங் மாதிரி வச்சு அதில் கொஞ்சம் பேர் கான்ட்ராக்ட் லேபராக காமிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் இந்த கான்ட்ராக்ட் லேபர் வச்சுருக்கிறதுல தான் இதில் நிறைய சிரமங்கள் வரும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்து பத்தில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அதில் அந்த இஎஸ்ஐயில் கவராகாத எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் இதில் வருவாங்க அதில் வரக்கூடிய செலவு அத்தனையும் நிர்வாகமே ஏற்றுக்கிடணும் அப்படிங்கிற அமெண்ட்மெண்ட் அதில் சொல்லுது இதால் அதில் உள்ள முக்கியமான ஹைலைட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் ஒரு மேஜர் ஃபயர் வந்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தமிழ்நாட்டில் உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் உள்ள கடை தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சது அது எரிஞ்சு ஒரு ஆறு மணி நேரம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வரைக்கும் அதை பற்றி யாரும் அதை பற்றி பேசலை ஆனால் ஆறு மணி நேரத்துக்கு பிறகு ஒரு கேஷுவாலிட்டியாக இருக்குது ரெண்டு பேர் உள்ள இறந்து போயிட்டாங்கிற தகவல் வந்த உடனேயே கவர்மெண்டோட எல்லா ஏஜென்சியும் அங்கே வந்துருச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க பல்வேறு சிரமங்கள் இருந்தது அரெஸ்ட் பண்ணவங்களை வெளியே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு முடிவெடுக்க முடியாமலே திணறிக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் ஏன்னா இப்போ அந்த கம்பெனியுடைய வளர்ச்சி வேகமாக இருக்கிற நேரத்தில் இப்படி ஒரு செட்பேக் வந்திருக்கும்போது கிரிமினல் சைடில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்டெல்லாம் அது பண்ணி எப்படி பெயில் எடுக்கலாம் அடுத்து இந்த விஷயத்தை எப்படி ஹேண்டலாம் ஹேண்டில் பண்ணலான்னு டீம் டீமாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்கள பெயில் எடுக்கிற வேலையை மட்டும் பார்ப்போம் இரண்டு மாதங்கள் பொறுப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய உறவினர்களை பார்த்து அவங்களோட அணுகி அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஃபேமிலியை நெருங்கினேன் நான் அந்த ஜாப்பை நான் சேலஞ்சிங்கை எடுத்து ரெண்டு பேர் இறந்த வீட்டுக்கு போனேன் ஒரு வீட்டில் அந்த பையன் ஒரே பையன் அப்பா அம்மா மட்டும் இருக்காங்க விவசாய குடும்பம் ஆனால் விவசாய கூலி விவசாயம் இல்லை அவங்கள்ட்ட போய் பேசி என்ன செஞ்சால் அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இந்த வழக்கிலிருந்து நம்ம விடுதலை பண்ணி வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டோம் கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க நான் விவசாயி கூலியாக இருக்கேன் சொந்தமாக ஏதாவது விவசாயம் சென்று செய்வதற்கு ஏற்பாடு பண்ணிங்கன்னா நான் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்னே ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அந்த நேரத்தில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் கொடுத்து ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் இடத்த கொடுத்து உடனே அவங்களுக்கு விவசாயத்தை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து அவங்கள ஹாப்பியாக்கணும் அடுத்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் உள்ள வீடு கொஞ்சம் மீடியம் லெவல் ஃபேமிலி அந்த பையன் இறந்துட்டான் குழந்தை மட்டும் இருக்கிறா என் பொண்ணு நல்லா படிப்பா என்னுடைய கனவு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அன்றைய தேதியிலிருந்து அந்த குழந்தைய எடுத்து படிக்க வச்சு டாக்டராகி வெண்ணிலா ராஜேஸ்வரின்னு பேர் இப்போ பெரிய கைனகாலஜிஸ்டாக இருக்கார் அந்த பொண்ணு இந்த ரெண்டு விஷயமும் செஞ்சு செய்துட்டு என்னதான் இருந்தாலும் கேஷுவாலிட்டி நடந்த பிறகு அந்த வழக்கு வந்து வித்ரா பண்ண முடியாது அதில் நிறைய இலீகல் இஷ்யூஸ் இருக்குது அது கிரிமினல் கேஸ் இந்த விஷயத்த அவங்கள வச்சே கவர்மெண்ட் பிளீடர்கிட்ட சொல்ல வச்சு அதிலிருந்து கீழ் கோர்ட்லேயே ஹைகோர்ட்டுக்கே கேஸ் வராமல் செஷன்ஸ்லேயே முடிச்சு வெளியே கொண்டு வந்தோம் அப்போதுக்கு பிறகு தான் இந்த கம்பெனியோட விஸ்வரூப வளர்ச்சி இன்றைக்கி வந்து இப்படி இருபத்தி ஆயிரம் எம்ப்ளாயி இத்தனை கோடி டர்ன் ஓவர் அன்னைக்கு இந்த வழக்கு மேலேயே நாம் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்திருந்தோம்னா இந்த நிர்வாகம் வளர்ந்துருக்காது எதுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு தொழிலாளிக்கும் ஒரு நல்லுறவை ஏற்படுத்தக்கூடிய அத்தனை பொறுப்பும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது நாம் நினச்சோம்னா தொழிலை நிச்சயமாக வாழ வைக்க முடியும் காலையில் ஆரம்பம் சொன்ன அறமும் அந்த மனிதமும் நம்மளுடைய மனித அந்த மனித வள மேம்பாட்டில் இருக்கணும்
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் செக்ரட்டரியேட் போவேன் அபிஷியல்ஸை பார்ப்பேன் லேண்டு வாங்குவேன் ப்ராஜெக்ட் போடுவேன் என்ன வேணுமோ ரெண்டு மூணு கடைக்கு அப்புறம் இருக்கிற கடைகள் அத்தனையும் தொடங்குறதுக்கு காரணமாக இருந்தேன் இவ்வளோக்கு நான் நியூஸ் பேப்பரில் வேறு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்ஸ்டியூஷனில் மூவாயிரம் பேர் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இத்தனையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தூங்கிட்டு அதை செய்ய முடியும் ஆனால் எல்லாமே நமக்கு கீழே மனித வளத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது எப்போ நமக்கு சோசியல் ஒரு காலேஜ் இந்த நம்ம அந்த அந்தஸ்தை நமக்கு கொடுத்து இந்த இடத்துல மேடையில் நிற்க வச்சுதோ அந்த நேரத்துலேருந்தே எதை தொட்டாலும் வளர்ச்சி கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எப்போவுமே ஒரு நெகட்டிவிட்டியே அந்த இடத்துக்கு வந்துடக்கூடாது வந்துட்டோம்னா நம்ம தோத்துட்டோம் இப்போ டைம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு பெல்லடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்டை பற்றி எந்த ஆக்டுமே சாத்தியம்தான் சவால்களை நாம் சமாளிக்கிறதுக்கு நாம் கற்றுக்கிடணும் நாம் சொல்கிறத நிர்வாகம் கேட்கணும் கேட்குறதுக்கு நிர்வாகத்தை நம்ம தயார் பண்ணணும் லேபரை தயார் பண்ணுறதை விட நிர்வாகத்தை தயார் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட பொட்டன்ஷியலை நம்ம டெலிவரி பண்ணிட்டோம்னா அவங்க நம்மளை ஏற்றுக்கோங்க இதுதான் விஷயம் இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து மதுரை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோசியல் ஒர்க்கில் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் தான் கொடுத்தாங்க அதை தான் படிச்சுட்டு வழியே வந்தேன் படிக்கும்போது ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்தேன் அதை வச்சுட்டு நியூஸ் பேப்பர் உள்ளே போயிட்டேன் எனக்கு ஒரு ஆசை தராத விஷயத்தில் கற்று மேலே வந்துடுங்கிறதுக்காக மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் தான் டைரெக்டாக போய் டிப்ளமோ பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த ஃபீல்டுகளை உள்ளே வந்தேன் ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நியூஸ் பேப்பரில் இருப்பேன் திரைப்படத்துக்கு வசனம் எழுதி கொடுப்பேன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கான்செப்டை ரெடி பண்ணி நிறைய நீங்கள் டிவியில் பார்க்க விளம்பரத்தெல்லாம் நான் ரெடி பண்ண மைய கருவாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நம்ம பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு விஷயத்த கடைசியாக சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் சட்டங்கள் சாத்தியம் அது நிச்சயம் நம்ம கையில் இருக்குது அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு விஷயம் நேற்று பேசும்போது ஒரே ஒரு குறைப்பட்டார் சார் பேசும்போது காலையில் காலையில் நம்ம தீனதேளன் சார் செஷனில் இருந்த இன்னொருத்தர் சொல்லும்போது மனித வளத்தை பற்றி நம்ம பேசும்போது கண்டென்ட்டு கான்செப்ட் எல்லாம் இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது தமிழில் இல்லை அதனால் நமக்கு சிரமம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க என்னுடைய பேராசிரியர் ரங்கசாமியை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ அவங்க கோயம்புத்தூரில் ரிட்டையர்ட் ஆகியிருக்காங்க அவங்க சோசியல் ஒர்க்கை பற்றி ஒரு பொருளாகராதி எழுதியிருக்காங்க பல லட்சம் பேர் அந்த சைட்டை விசிட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க சோசியல் ஒர்க் படிக்கிறவங்க நம்மளை மாதிரி பணியிடல் இருக்கிறவங்க நேற்று போய் நைட்டு திருப்பி அவங்கள்ட்ட பேசினேன் பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க மனித வளத்துக்கும் நான் வந்து பொருளாதாரத்தை உருவாக்கிட்டேன் எனக்கிட்ட எல்லா கண்டென்ட்டும் ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் நம்முடைய ஆரா இஸ்ரேல் முருகேசன் சார் எல்லாம் முடிவெடுத்து அடுத்த மாநாட்டுக்கு நம்ம போகிறதுக்குள்ள இந்த பொருளாதாரத்தை கொண்டு வந்து இந்த பொருளாதாரத்தையும் நம்மளுடைய மேடையிலே நாம் அதை ரிலீஸ் பண்ணணும் அது நமக்கு எல்லாருக்கும் பயன்படணும் நாம் எல்லாரும் வெற்றி பெறணும் என்று வாழ்த்தி இந்த அளவிலே என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதம் தலைப்பு மாறினாலும் என்னுடைய தன்னை மாறாது எதை வேணாலும் கொடுக்க செஞ்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்றார் ஸ்கூலை கொடுத்தால் ரன் பண்ணுவேன் மனதை வைத்தால் எதையும் செய்ய முடியும் அந்த மனதை நம்ம ஹெச்ஆர் வைக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்கீங்க சார் சில அறிவுரைகளை வழங்கியிருக்கிறீர்கள் கண்டிப்பாக அதை பரிசீலித்து நடைமுறைப்படுத்துவோம் அடுத்ததாக நண்பர் மணி அவர்கள் நகைச்சுவை பேச்சுக்கு சொந்தக்காரர் ஐஆர் ஃபீல்டில் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் வந்து அவர் அடிச்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீண்ட நெடிய பயணம் அவருடைய பயணம் வந்து பொருளாதாரத்திலையும் பட்டம் பெற்று சட்டமும் படிச்சிருக்கிறார் திரும்ப இது தொழிலாளர் மேலாண்மையும் படிச்சிருக்கிறார் அவர்கள் ஐஆர் லாஸ் ரிலேட்டட் டு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் ஆக்ட் எப்படி இது சாத்தியமாக இருக்கிறதா என்பதை கேட்போம் மணியிடமிருந்து இப்படி தலை குனிந்து இருக்கின்ற இந்த ஒளி வாங்கி எத்தனையோ வாழ் பேரின் வாழ்க்கையில் தலை நிமிர செய்திருக்கின்றது ஆனால் அந்த ஒளி வாங்கி தற்போது நடுவரை பழி வாங்கிவிட்டது அடிக்கடி அது பழி வாங்கிய காரணத்தால் அவருக்கு அங்கு வழிவிட்டு இங்கு வந்து பேசுகின்றேன் காரணம் ஒன்று பவர் பிரச்சனை அங்க வந்தாலும் இந்த நான் இருக்கிற இடத்துல இந்த பவர் பிரச்சனை வராது பாத்துக்கங்க ரெண்டாவது மூணாவது காரணம் அதை விட்டு இங்க வந்ததுக்கு காலையில் யோகாசன பரிச்சு பயிற்சி கொடுத்த பேராசிரியர் முனைவர் அருள் காமராஜ் தலையை இப்படி வைக்கணும் இப்படி வைக்கணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு கடந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக எல்லோரும் உற்று நோக்கி அந்த பக்கம் கழுத்தை திருப்பி வச்சுருந்தீங்க அதை கொஞ்சம் இப்படி திருப்புங்க உடம்புக்கு நல்லது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மூணாவது காரணமாக கொண்டு சங்கம் வளர்த்து தமிழ் வளர்த்த இந்த மதுரையிலே நடக்கின்ற இந்த மாநாட்டிலே சங்கம் வளர்த்த இந்த மதுரையிலே தொழில் சங்கம்
டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நோ என்பா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு தொழில் தகராறுகள் சட்டம் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் சப்ஜென்ஸ் அலவன்ஸ் ஆக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு கோர்ட் ஒன்று இருக்கு இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரெக்ரூட் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் பட் இட் இஸ் ஈஸி டு டெர்மினேட் ஹிம் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரெக்ரூட் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டெர்மினேட் ஹிம் வேர் ஆஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி டு ரெக்ரூட் ஏ ஒர்க்கர் பட் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிஸ்மிஸ் ஹிம் இந்த நாளும் எல்லா தொழிற்சாலைகளுக்கும் தொழிலாள் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிகின்ற மனிதவள நிபுணர்களுக்கும் இந்த பொருந்தும் இந்த நிகழ்ச்சியில் அழகான மதுரை தமிழ் சங்க மாநாடு அழகான இருக்கைகள் அந்த இருக்கைகள் கூட இரு கைகள் கொண்டு அப்போது கரவொலி எழுப்பினால் நன்றாக இருக்கும் இரு கைகள் கூட இன்றைய தினம் பாட்டில் வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குன்றதுல சந்தேகம் இல்லை அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் ஒசூரில் ஒரு சம்பவம் ஒரு நிறுவனத்தில் இப்போ சொல்கிறது தொழில் தகராறுகள் பற்றி டூ இயர் டிஸ்பியூட்டு ஒரு தொழிலாளர் அலுவலகத்துக்கு மேலே தொழிற்சங்க தொழிலாளர் எழுப்பிய தாவா நிகழ்ந்து வந்தது அந்த கம்பனில் சுமாராக ஒரு எண்பது பேர் இருந்தாங்க அப்போதெல்லாம் அடிக்கடி ஸ்ட்ரைக்கு வேலை நிறுத்தம் கதவடைப்பு இதெல்லாம் சர்வசாதாரணம் அந்த எண்பது பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு தொழில் பணியாளர் மேலாளர் பர்சனல் மேனேஜர் இருந்தார் அவர் கூட எம்டியும் லேபர் ஆஃபீஸ்க்கு அடிக்கடி பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவாங்க அப்படி வந்துகிட்டு இருக்கும்போது எண்பது பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தொழில் பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இரு இருபது பேர் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாரு பேர் வாங்கிட்டாரு அறுபது பேர் ஆச்சு இன்னொரு பத்து பேர் இருபது பேர் இப்படின்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு கட்டமாக அந்த தொழில் தகராறு சம்மந்தப்பட்ட தாவா தொழிலாளர் அலுவலகத்தில் நடந்துகிட்டு இருந்த சூழ்நிலையில் கடைசியில் உடல் என்னை பார்த்து இப்படி இருந்த பிரச்சனைலாம் குறைச்சிட்டேன் அதை பிரச்சனை பண்ணவங்களையும் குறைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு எண்பது அறுபது ஆகி அறுபது நாற்பது ஆகி கடைசியில் இருபது கொஞ்சம் காலகட்டம் கடிச்சு ஒரு பிரேக் விட்டு மறுபடியும் தொழிலாளர் நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கும்போது அதே அதிகாரி வந்திருந்தார் அந்த முன்னாலெல்லாம் அறுபது பேர் யார் யாரை டிஸ்மிஸ் பண்ணவங்களோ இருபது பேர் பத்து பேர் அஞ்சு பேர் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி டிஸ்பியூட் போட்டவங்கலாம் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க கடைசியில் பார்த்தா அந்த இருபது பேரும் போயிட்டாங்கன்னு சொன்னார் சரி நீங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு எல்லாம் போயிட்டாங்களா சார் வேலை முடிஞ்சதுன்னு சொன்னேன் இல்லை எண்பது பேர் அறுபது பேர் ஐம்பது நாற்பது முப்பதுன்னு குறைச்சிக்கிட்டு வந்த போதெல்லாம் பாராட்டி அந்த நிறுவனம் எல்லாரும் அனுப்பிச்சிட்டீங்க இல்லை இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி என்னைய டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுச்சு உண்மையில் அது நடந்துச்சுங்க விளையாட்டுக்கு சொல்ல என்னையும் அது பணி நீக்கம் பண்ணிடுச்சு அதை எதிர்த்து வந்து வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்திருந்தார் கடைசியில் தான் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் போச்சு அதனால் நிறுவனத்தில் சட்ட நிலையானைகளை மீறி செயல்படுகின்ற தொழில் தகராறில் ஈடுபடுகின்ற உரிய நபர்கள் அதை களை எடுக்கணுமே தவிர எல்லாத்தையுமே ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்தா அது சரியானதாக அமையாது அரிசியிலிருந்து கல் எடுக்கலாம் ஒழிய அரிசியவே மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது அடிப்படைக்கே சேதம் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளர ரெண்டு ஐடி முக்கியம் என்னன்னு சொல்லுங்க ஐடி தவிர்க்கவே முடியாது ஒன்று ஐடி கார்டு இன்னொன்று வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் எந்த ஒரு தொழிற்சாலையிலையும் ஐடி கார்டையும் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் எனக்கூடிய ஐடியும் தவிர்க்கவே முடியாது கூட மூணாவது ஒரு ஐடி இருக்கு ஐடி இருக்குது அது இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபியூனல் அதுவும் தவிர்க்க முடியாது சப்ஜன்ஸ் அலவன்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா அந்த சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நாள் ஒருத்த சஸ்பென்ஷனில் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் இன்னொரு சுவையான சம்பவம் நடந்துச்சு ஒரு கம்பெனியில் வந்துட்டு ஒரு இரநூத்தம்பது பேர் பணியாற்றுகின்ற ஒரு கம்பெனியில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்போல்லாம் வந்து சஸ்பென்ஷன் வந்து சர்வசாதாரணம் தற்காலிக பணி நீக்கம் அந்த பதினஞ்சு பேரும் வந்து ஒரு ஒரே காரணத்துக்கு வசரம் சஸ்பெண்ட் ஆகி உள்ளே வரும்போது தலை சிறந்த நிபுணர் நடராஜன் சார் உள்ளே இருக்கார் அவர் தான் என்கொயரி நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அந்த பதினஞ்சு பேர்த்து மேலே விசாரணை நடக்கும்போது ஒரு ஒட்டுமொத்த குழு விசாரணை அந்த குழு விசாரணையில் வந்து அவர் ஒரு ஸ்டேஜ் வளைகிறார் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னா பதினஞ்சு பேர்த்துக்கு பதினஞ்சு சக தொழிலாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு ஒரு முப்பது பேர் நடந்து ஒரு குழு விவாதமாக அந்த என்கொயரி ஒரு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த ஒரு வருஷ காலகட்டத்தில் எல்லாரும் ஐம்பது பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் தா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தாண்டிட்டு நூறு பர்சன்ட்டு முழுமையாக சம்பளம் வாங்கிட்டு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஓட்டிக்கிட்டு இருந்த சூழ்நிலையில் அவர் வந்தார் சக தொழிலாளர்கள் 
பதினஞ்சு பேர்த்துக்கு இதுக்கு பதினஞ்சு பேர் பதினஞ்சு பேருமே ஒருத்தர் ரெண்டாவது ஆளுக்கு ரெண்டாவது ஆள் மூணாவது ஆளுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த தடுமாறி கொண்டிருந்த அந்த நிலைமையில ஒரு சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் அது நல்லா போச்சு இப்படி அந்த அந்த சூழல்ல உள்ள இருக்கிற தொழிலில சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் பதினஞ்சு பேர் வெளியில இருக்கிறோம் போறாங்க என்கொயரிக்கு வராங்க இன்னொரு வேலை வாய்ப்பை தேடிக்கிட்டாங்க வண்டி வச்சுட்டு வராங்க ஒரு டெம்போ டிராவலரு வராங்க ரெண்டு மணி நேரம் என்கொயரி அட்டம் பண்றாங்க போறாங்க மறுபடியும் லேத்து அது இதுனால வச்சு தனியா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற போது உள்ள இருக்கிறவங்களும் அதை பார்க்குறோம் வெளியில போயிட்டு தன்னோட வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு என்கொயரிக்கு வந்துட்டு ஜாலியாக வராங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க போகிறாங்க அப்படின்ட்டு உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை என்ன ஆசைன்னா நம்மளும் இப்படி வெளியில போனோம்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டு தப்பு பண்ணிட்டு வெளியில போகிறாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் அது சப்ஸ்டன்ஸ் அலவன்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்தால் கூட அது வாங்கும்போது ஒரு இனிமையாக இருக்கும் ஆனால் தனிமைங்கிறது ஒரு ஒரு பெரிய தன்மை கொண்ட ஒரு தண்டனை என்பதில் எந்த ஒரு மாறுபாடும் கிடையாது இன்னொன்று இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்டில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று ஒரு தொழிலாளி செய்யாத தவறு நிரபராதி எக்காரணம் கொண்டும் தண்டிக்கப்படக்கூடாது அப்படி ஒரு தண்டிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த தொழிலாளி ஒரு தொழில் தாவை ஏற்பட்டு எழுப்பி ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் லேபர் ஆகிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அது லே கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் ஜிஓஆகி லேபர் கோர்ட்டுக்கு வந்து அங்கே ஒரு மாதம் ஒரு மாத கணக்கில் போய் கடைசியில் வருஷ கணக்கில் ஆகி அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழித்து அவர் கோர்ட்டில் வின் பண்ணுறதுக்குள்ளார அவர் கிட்டத்தட்ட ரிட்டையர் மராஜ் ஏஜ் வந்துடும் இது தொழிலாளர்கள் பற்றிய ஒரு சட்டத்தில் இருக்கிற சட்டத்தை செயல்படுத்தல் இருக்கிற குறைபாடு அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா முறையீடுகள் ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு ஆக்டில் வந்து ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டில் வந்து ப்ரொட்டக்டட் ஸ்டேட்டஸ் ஒர்க்கர் கொடுத்ததுனால எந்த இதுலேயும் தப்பு பண்ணலாம்னு நினச்சி பண்ணால் அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணும்போது அப்ரூவல் பெட்டிஷன்லாம் போட்டு அதெல்லாம் வாங்கி அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளார நிர்வாகத்துக்கு பெரிய சிரமங்கள் ஏற்படுது இந்த அடிப்படையில் இந்த சட்டத்தில் ஒரே ஒரு சின்ன மாற்றம் அதில் ச சட்டத்தில் இருக்கிற சவால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆக்டில் ஒரு டைம் லிமிட்டேஷன் கொண்டு வரணும் இவ்வளோ நாள் அது முடிக்கணும் லேபர் கோர்ட்டில் எவ்வளோ நாள் முடிக்கணும்னா ரெண்டில் ஒரு முடிவு தெரிஞ்சிடும் நிர்வாகம் தொழிலாளரை ஏமாற்றுறதும் தொழிலாளர் நிறுவனத்தை வஞ்சிக்கிறது அது முழுமையாக தவிர்க்க முடியும் அதே போல் லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலையோ நாற்பத்தி எட்டுலையோ எதில் கொண்டு வந்த சட்டமாக இருந்தாலும் அதை மொழிபெயர்த்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா சட்டத்தை வந்து தீர்ப்பு கொடுக்கும்போது தீர்ப்பு சட்டம் ஒன்றாக இருந்தாலும் தீர்ப்பு மாடுபடுகிறது ரெண்டு ஜட்ஜு வச்சா ஆளு கொண்டு சொல்கிறாங்க மேல்முறையீடின் போது அது காலகட்டத்தில் அதை எழுப்பியவர் பாதிக்கப்படுகிறார் மாற்றுத்தரப்பினர் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ஆகையில் அந்த சட்டத்தில் வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டா தட் சுட் பி ஃபைனல் அது ரிவ்யூ போனோம்னா அதில் ஒரு டைம் லிமிட்ஸ் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும்னு இருக்கணும் வருஷ கிழக்கிற போகிறதுனால அந்த தொழிலாளியோ நிர்வாகமோ தொடர்ந்து பாதிக்கப்படுகிறது அப்புறம் டிஸ்மிஸல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லேபர் கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டால் ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயம் ஒன்று டிஸ்மிஸ் முன்னாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் டிஸ்மிஸ் பண்ணால் ஒரு ஆப்சென்டிஸ் ஆனால் டிஸ்மிஸ் பண்ணால் அது வந்து ஏற்கனவே வந்து எக்கனாமிக்கல் இடையீடு பதினொன்று ப பணிக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வரல அதனால் ஊதிய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால் வந்து அவருக்கு அவர் ஏன் மறுபடியும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க பனிஷ் பண்ணுறீங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணுறீங்கன்றாங்க ஒருத்தர் வார்த்தையில் ஒருத்தர் உயர் அதிகாரி திட்டிட்டா வேர்ட்ஸ் வில் நாட் பிரேக் த போன்ஸ் வார்த்தைகள் ஒரு ஒருத்தனுடைய விழா எலும்பை முறித்து விடாது அது அதிகபட்ச தண்டனைங்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒரு உயர் அதிகாரியை தட்டிட்டா அது ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு செய்த தவறு அது சூழ்நிலையால் நடந்தது என்று அவரை விரிவிக்கிறார்கள் அப்படி எது பண்ணாலும் சூழ்நிலையோ இல்லை உயர்ந்த தண்டனையோ இது மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த விவாதங்கள்லாம் முடிஞ்சு அந்த வழக்கறிஞர் கேட்கிறார் அப்போ ஜட்ஜுங்க சொல்லிட்டோம் எதுக்கு வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் எதுக்கு எதை எடுத்தாலும் பண்ணக்கூடாது 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 சூழ்நிலை இது மாதிரிலாம் காரணம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் எதற்கு வசரம் அந்த தொழிலாளியை பணி நீக்கம் செய்யலாம் என்பதை தெளிவுபடுத்துங்கள் என்று அது அது ஒரு முக்கியமான குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் அதனால் குறிப்பாக மூணு நாலு விஷயங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்றே ஒன்று ஒர்க்மென் டிஃபென்ஷன் ஆக்ட் டு ஆக்ட் மாறுது ஃபேக்ட்ரி சாக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்மென்ங்கிறது எவரபடி அந்த ஒர்க்ஸ் மேனேஜர்லேருந்து
ஒவ்வொரு ஆக்டுக்கும் ஒர்க் பண்ணுற டெஃபினேஷனில் மாறுது அதில் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி வரணும் ரெண்டாவது டைம் லிமிட்டேஷன் கேஸ்ன்னு ஒன்று போனால் இவ்வளோ காலகட்டத்தில் முடிக்கணும் அப்பீல்னு போனால் இவ்வளோ காலகட்டத்தில் முடிக்கணும் இந்த இடத்துல முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வரையறையை கொண்டுட்டு வரணும் டிஜிட்டலைசேஷன் அதே மாதிரி எல்லாமே டிஜிட்டல் ஆயினதுனால அந்த டிஸ்பியூட்ஸு அதே சமயம் கம்பெனியில் நிறுவிக்கூடிய ஆவணங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கணினிமயமாக்கப்பட வேண்டும் நாலாவது அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிசஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய பழிவாங்கும் நடவடிக்கை இரண்டு தரப்பில் இருக்கு ஆன் த பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் பண்ண ஆன் த பார்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் சீர்திருத்தம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சட்டங்கள் போதுமானதாக இருந்தாலும் ஒரு சில சட்டங்கள் மாறுபட வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது சட்டங்கள் மனிதனை தண்டிக்க அல்ல கண்டிக்க சீர்படுத்த என்று சொல்லிக்கொண்டு சட்டங்களை சரிப்படுத்த வேண்டிய காலகட்டத்தில் இன்று இருக்கிறதுனால சட்டங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பது ஆகிய காலகட்டங்களில் கொண்டு வரப்பட்டாலும் இன்றைய சூழ்நிலையில் சில சட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் போது அவற்றை செயல்படுத்தவர்கள் செயல்படுத்துவோரும் அரசு அதிகாரிகளும் அதே சமயம் அப்பீல் மேல்முறையீடு என்று செல்லும் போது அது காலகட்டங்களை நிர்ணயித்து குற்றவாளிகள் எக்காரணம் கொண்டும் தப்பிவிடாமலும் நிரபராதிகள் எக்காரணம் கொண்டும் தண்டிக்கப்படாமலும் உறுதி செய்யுமாறு சட்டங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு உரைய முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக கேள்வி பதில் பகுதிக்கு நுழைகிறோம் கேள்வி முரளி அவர்களுக்கு காமராஜ் அவர்கள் இந்த கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார் இன்று ஊதியமானது மின்னணு பரிவர்த்தனை மூலம் வங்கிகளுக்கு செலுத்தப்படுகிறது ஒரு சாதாரண தொழிலாளி தன் குறைந்த ஊதியத்தை அனைத்தையும் வங்கியிலிருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் எடுத்து விடுகிறார் ஆனால் தேசிய வங்கிகள் வாடிக்கையாளர் கணக்கில் குறைந்தபட்ச இருப்பு இல்லாவிட்டால் அபராதம் விதிக்கிறது இது தொழிலாளிக்கு எழுப்புதானே இதை எவ்வாறு சமாளிப்பது முரளி அவர்களுக்கு இப்போ நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ஸ் சொல்ல இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேசியமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் இதர வங்கிகளில் வந்து இந்த சேலரி அக்கௌண்ட்டுக்குன்னே செப்பரேட் அக்கௌண்ட் இருக்கு அதில் ஜீரோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோவோடய எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை இரண்டாவது கேள்வி திரு அமல் அவர்களுக்கு நிறுவனங்கள் குறிப்பாக மனிதவள மேலாளர்கள் சட்டத்தை மதித்து அதை பின்பற்றி நிறைவேற்ற விரும்பினாலும் அரசும் அரசு அதிகாரிகளும் சட்டத்தை மீறுவதற்காக தூண்டுகோலாக இருக்கிறார்கள் இது ஒரு சவால் தானே இதை எவ்வாறு சமாளிப்பது அரசும் அரசு அதிகாரிகளும் சட்டத்தை மீறுவதற்கு தூண்டுகோலாக இருக்கிறார்கள் இதை ஒரு சவால் தானே இதை எவ்வாறு சமாளிப்பது இது நமக்கு எல்லாரும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அது முக்கியமாக கான்ட்ராக்ட் லேபர் சில அரசு அதிகாரிகள் உடன்பாடோடு ஆதரவோடு கான்ட்ராக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதை தவறாக பயன்படுத்தி கான்ட்ராக்டர்ஸ் பெரிய அளவில் கோடி பெரிய கோடி சூழலாக மாறி இருக்கிறதும் எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் நான் சொன்னது மாதிரி எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து ஒரு இழப்பு இருக்கோ இல்லை ஒரு ஆபத்து இருக்கோ இல்லை நஷ்டங்கள் இருக்கோ அந்த விஷயங்களில் வந்து நாம் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் சட்டத்தை பின்பற்றணும் நம்ம வந்து நம்மளும் சேர்ந்து அவங்கள வந்து சமாளிக்கிறதோ இல்லை அரசு அதிகாரிகளுக்கு வந்து உடன்படுறதோ வந்து தவிர்க்க வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து நன்றி அமல்தாஸ் அவர்களே இந்த கேள்வி திரு ராஜசேகர் சார் அவர்களுக்கு ராஜசேகர் ஐயா அவர்களுக்கு தொழிற்சாலைகளில் சட்டத்தை அமல்படுத்தும் போது தொழிலாளியின் நலத்திற்காகவும் தொழில் நிறுவன லாபத்திற்காகவும் உள்ளது இதில் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஹியூமன் வேல்யூஸ் இரக்கம் பறிவு தொழிற்சாலையில் எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது ஏற்கனவே பேசின ஃபார்முலா தான் மேனேஜ்மெண்ட் தான் நம்ம அடிச்சு அடிச்சு வாங்கினவர் வழியே கிடையாது அந்த டோரை தட்டிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் இந்த கேள்வி மணி அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டின் தொழிற்சாலைகளில் கடந்த சில வருடங்களாக வட இந்தியத்தை வட இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் வேலை செய்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் படித்து வந்த இளைஞர்களின் வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டு வருகிறது இந்த பிரச்சனைகளை எவ்வாறு சமாளிப்பது இன்ட்ரஸ்டேட் மைக்ரண்ட் ஒர்க் பண் ஆக்ட் இன்ட்ரஸ்டேட் மைக்ரண்ட் ஒர்க் பண் ஆக்ட்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு அது வந்து சட்டம் மற்றவர்கள் மற்ற மாநிலத்தவர் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதை தடுப்பதற்கல்ல முறைப்படுத்துவதற்காக இந்த சட்டம் இருக்குது இந்த பிரச்சனை நம்ம ஸ்டாஃபுங்க இருக்கு நார்த் இந்தியாவிலேருந்து எல்லாம் இங்கே வராங்க மனிதவளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு இருக்கு பணியாளர்கள் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அது இந்தியா ஒருங்கிணைந்த நாடுங்கிற அடிப்படையில் ஒரு மாநிலத்திலேருந்து ஒன்று ஒரு மாநிலத்துக்கு மாறுபட்டு சென்று பணியாற்றுவதை தடுக்க இயலாது ஆனால் முறைப்படுத்த இயலும் ஓகே நன்றி மணி அவர்களே இன்னும் சில கேள்விகள் மிகவும் நுணுக்கமாக சட்டம் குறித்ததாக இருக்கு ஸோ அந்த நேரன்மை கருதி மிக சுருக்கமாக இரண்டு நிமிடங்களில் எனது உரையை முடிக்க விரும்புகிறேன் சட்டங்கள் சாத்தியமா சவாலா ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய கருத்துக்களை இங்கே எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அற்புதமாக எல்லோரும் சொன்னது ஒரே விஷயம்தான் சட்டங்களை அமல்படுத்தணும் 
அதுல யாருக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்ல யாரும் நம்ம சட்டத்தை மீறும் நினைக்கிறது இல்ல பொதுமக்கள் என்னைக்குமே சட்டத்தை மீறும் நினைச்சதே கிடையாது குறிப்பா ஹெச்ஆர் பீப்புள் நம்மளும் சட்டத்தை மீறும் நினைக்கிறது இல்ல சூழ்நிலை அப்படி ஆக்கிடுறதுங்கிறது அந்த சூழ்நிலையும் தாண்டி நண்பர் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை ஒரு கோட் சொல்லுவார் இஃப் யூ ஹவ் அ குட் ஐஆர் நோ நீட் ஆஃப் லா இஃப் யூ ஹவ் அ பேட் ஐஆர் நோ லா வில் ஹெல்ப் யூ நல்ல உறவுகள் இருந்தால் எந்த சட்டமும் தேவையில்லை நல்ல உறவு தொழில் உறவு இல்லை என்றால் எந்த சட்டமும் உங்களுக்கு உதவாது ஒன்று இரண்டாவதாக சட்டத்தை மீற அல்ல சட்டத்தை தாண்டி மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் மெட்டர்னிட்டி லீவ் எப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல ஆனா அதற்கு முன்னதாகவே டாடா குரூப்ல கம்பெனிஸ்ல மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் லீவ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதை பார்த்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் கம்பெனிஸ் கொண்டு வந்துச்சு ஃபேக்ட்ரி சாக்ல எட்டு மணி நேரம் வேலைங்கிறத சட்டத்தில் வரதுக்கு முன்னாடியே டாடா குரூப் கம்பெனிஸ் கொண்டு வந்தது சட்டங்களை மீறுகிறோமா நடத்துகிறோமா என்பதை தாண்டி சட்டங்களை இது தாண்டி நாம் எப்படி நாம் செயல்பட முடியும் சட்டங்கள் வருவதற்கு முன்னாடி அதை நான் வழிமுறையாக எப்படி நான் நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் சிந்திக்க ஆரம்பித்தோமானால் இந்த கேள்விகள் நமக்கு இழாது கண்டிப்பாக சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் என்பதில் யாருக்கும் இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது நடைமுறைகள் சிக்கல் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நாட்டில் கொலை கொள்ளையெல்லாம் நிறைய நடக்குது எல்லா இடத்துலையும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அந்த காலத்திலையும் இந்த கால வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா நினைச்சு பாருங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு லீவ் விடுறாங்க எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லி பாருங்க நாடு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நாள் போலீஸ் ஸ்டேஷனே இல்லை சார் என்ன சண்டை அடிதடி நடந்தாலும் நீங்களே சமாளிச்சு நீங்களே தான் தீர்த்துக்கணும் என்ன ஆகும் ஸோ சட்டங்களை சரியாக அமல்படுத்த முடியாதனால் நம்ம சட்டங்கள் மேலே குறை சொல்ல முடியாது அமல்படுத்துவதில் சில சிரமங்கள் இருந்தாலும் சட்டங்களை நாம் அமல்படுத்தி தான் ஆகணும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சட்டத்தை தாண்டி நம் சிந்தனையை மனித வளத்தை சிறப்பாக நிரூபிக்க நிரூபிக்க முடிந்தால் நாம் மனித வள ஆற்றல்களை திறன்களை உண்மையாக நாம் வளர்த்து கொண்டோமானால் சட்டம் என்பதற்கான தேவை இருக்காது அதையும் தாண்டி சிறந்த செயல்பாடுகளை நாம் கொண்டு வர முடியும் இந்த மனித வள குழு அதனை செய்யும் செய்வதற்கான குழு தான் இங்கே இருக்கிறது என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு வாய்ப்பு அளித்த வரதன் சார் முருகேசன் சார் எல்லோருக்கும் முருகேசன் ஐயா வரதன் ஐயா எல்லோருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தம்பி செபாஸ்டின் மிக அற்புதமாக இதை ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறார் அவரோடு சேர்த்து இந்த அரங்கிலே பங்கேற்ற ஒவ்வொரு விற்பனைகளுக்கும் நிபுணர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் தெரிவித்து விரைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நிலை மாறும் உலகில் நிலைக்கும் என்ற கனவில் நிலை மாறும் உலகில் நிலைக்கும் என்ற கனவில் வாழும் மனித ஜாதி அதில் வாழ்வதில்லை நீதி வாழும் மனித ஜாதி அதில் வாழ்வதில்லை நீதி நிலை மாறும் உலகில் நிலைக்கும் என்ற கனவில் நிலை மாறும் உலகில் நிலைக்கும் என்ற கனவில்